यही तबला नहीं है तबला तो खुद एक जबान है मगर उसे समझे उसे वैसे इस्तेमाल करे फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे तक तक तकना पंजाबी जबान में देखने को कहते हैं तो अब पंजाब की जबान भी इसमें शामिल है क्योंकि वहां भी तो तबला बन रहा है ठीक है ना धीरे धीरे तक तक मतलब देखो तुम मुझे धीरे धीरे अब धर 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 वो एक बात अलग है वो तो आपने रियाज बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा उसको पालिश किया मगर ये जो जबान है जबान को कायम रख के काम करना वो एक बहुत बड़ी चीज है मैंने आपको पहले भी एक जिक्र सुनाया था और मैं अब भी सुना दूंगा और किसी को एतराज हो तो बेशक वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है तो भाई दिल्ली के लाल कले में सारे ही गाने बजाने वाले नौकर थे उसमें भीमकार भी थे सरोजिये भी थे और सितारिये भी थे सब कुछ थे मगर सबकी ड्यूटी के बाद तबले वाले की ड्यूटी लगती थी ये मैं मेरा क्वेश्चन है ये क्यों जब वो सारे अपने अपने घर चले गए तो तबले वाला क्यों रहेगा लाल कले में मगर नहीं उसकी वजह ये थी कि तुम सोलो तबला बजाओ हम सोएंगे वरना बादशाहों के राजनीति के हिसाब से रात को नंगी तलवारों का पहरा लग जाता था तो भाई अब बादशाह आराम कर रहे हैं मगर वहां कोई नंगी तलवार नहीं है ओनली तबला बाया है और हथौड़ी है और उस जमाने में तो पाउडर नहीं था चूल्हे की राख लेते थे उपले की उसको जो शागिरद होते थे वो छान छान के उस्ताद के लिए रख देते थे और उसके बाद जाओ रुको मत तो तबले का ये दर्जा है अब तबले का ये दर्जा नहीं कि भाई छत कूट रहे तो छत कूटने वाले होते तो फिर इतनी उसकी रेंज थी कि जैसे लोरी बजती है ऐसे भी तबला बजता था एप्लीकेशन रियाज की केवल बात नहीं है और ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ सीखी हुई बात कह रहा हूँ मुझे सिखाया गया कि भैया इस तबले में ये मजा है इसको समझ के आप बजाए तो बेशक बजाए वो ठीक है कोई तबले के लिए बंदिश तो नहीं है एक जगह ये भी कहा है कि साहब तबले के ऊपर से हाथ नहीं उठना चाहिए और एक जगह ये भी कहा गया कि भाई तबले के ऊपर से हाथ नहीं उठाओगे तो आवाज कैसे निकलेगी तो अब वो बात सोचिए आपके तबले के ऊपर से हाथ ना उठे और सब काम होता रहे और ये बातें कहने की है सुनाने की है दिखाने दिखाने का जब नंबर आ जाएगा तो दिखा भी देंगे तो आपके दिल दिमाग ने कबूल किया इस बात को बिल्कुल बिल्कुल और आगे चलिए कुछ पूछा जैसे आप जैसे के घर तक के तका तो मैंने तुमसे कहा था उसका मतलब ये बन रहा है मगर वो समझेगा जब दिल दिमाग पे जोर देके तो मालूम होगा घर तक के तका एक बोल है जो हाथी के लिए इस्तेमाल होता है गज परन में यू कह लीजिए तो उनका साहब ये क्या ये गज परन है तो गज परन है जब भी तो वो समझ रहा है हाथी वरना तो जानवर है उसे ये समझने की क्या जरूरत है मगर नहीं वो उसकी जबान है इसलिए समझ रहा है तो फिर आपकी भी जबान है कबिला यहाँ मेरा मकसद पखावट से नहीं है यहाँ जबान से और जानवर समझ रहा है वो जबान ये क्या कमाल की बात है तो ये सच्चाई हो गई सबूत हो गया कि भाई बेशक तबला कोई जबान है 
पखावज भी है इसलिए उसके लिए इस्तेमाल किया गया उस तो जब आप देखेंगे हाथी वाले को तो वो फौरन कहेगा मतलब ये कि बैठ जा जल्दी बैठ जल्दी बैठ और मैं किसी के ऊपर एतराज नहीं कर रहा हूं कि भाई आपने बहुत ज्यादा रियाज किया बहुत अच्छे बजा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है मगर तबले को समझ के बजाएंगे तो फिर कुछ और ही बात होगी और मैंने आपको दो रेफरेंस दे दिए कि साहब ये हाथी की जबान है और हाथी समझता है और जैसे हाथी बान करता है उसके कहने को पूरा करता है तो इसका मतलब ये कि पूरा पूरा समझ रहा है मैं ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल जैसे कि एक गत में है सब जबाने इसमें <laughs> तुम खामोश हो गए तो मैं भी खामोश हो
ज्यादा मुलायम और फिर उससे ज्यादा जोरदार और फिर ऊपर जाके मुलायम बोल तो एक ही हैं मगर उनके पेश करने का ढंग
कोरान अंदाज है कि इन बोलों के बाद से और दूसरे बोल पैदा हुए रो के और रहने के
खासियत और दूसरी ये है कि जो बोल पहला है उसी से शुरू हो रहा और उसी पे खत्म हो रहा फिर उसी से शुरू होता ऐसी कंपोजिशन करी है बुजुर्गों की जैसे मिसाल के तौर पे क्या अच्छी बात है वाजी बा क्या प्रेम से सुन रहे हैं आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके आने का और सुनने का सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका बड़ापन है और समझदारी है वाह भैया जी से रहो हेबड़े कर भाई क्या मजे में बजा रहे हैं भाई फिर आपको मजा नहीं मिलेगा तो आप बजा भी नहीं सकते हो तो भाई सुनने वाले को मजा मिले और गाने वाले को या बजाने वाले को मजा नहीं मिलेगा तो बजाएगा भी हम्म हम्म हमारे सत्यशील भाई ने ये कहा था कि आराम से कहा था आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं आप आराम से बजाइए और अपने घर में बजा रहे हैं आप बराबरी के बोल हैं भैया हाँ वाजिब
क्योंकि एक बोल पर खत्म हो रहा है और उसी बोल से शुरू हो रहा यही तो समझदारी है मुझे क्या मालूम मैं तो हर प्रोग्राम में इन्हीं को बुलाऊंगा ये तो इनका प्यार है वो वो ले लो बड़े मुंह वाला हाँ क्योंकि गज मुखड़े का हिसाब है ना और इसका मुकाम देखिए सम के ऊपर से उठती है हाँ तलवार का भी हाथ करते हैं और वैसे मुखड़ा भी है
मालिक थी क्योंकि इसमें सब रानियां बेग में जाया करती थी चार नाम है ये डोली पीनस पालकी बैंगी मेरा साहब और इसमें वो जो कहार लेके चलते थे वो वजन भी है और वो जो लकड़ियां उनकी आपस में टकराती थी उसका साउंड भी है बड़ी छोटी सी बात है मगर क्या तेवर है एक्सप्रेशन क्या है
मगर हमने अपने यहाँ की हमारे बुजुर्गों की एक फिरकेट का प्रकार अलग ही पेश किया है वो मुलाकात फरमाइश ये है कि हाथ ना बदले बोल भले बदलते जाए मगर हाथ ना बदले जो हाथ है जो पोजीशन है हाथ की वही रहे मुलाजा हो ये आपके सामने पेश करने की बातें हैं समझदार बैठे हैं जी सर ग्रेस ग्रेस वाली बात है वो तबले में नहीं है मगर नहीं बुजुर्गों ने यह भी करके रख दिया कि देखो कितना ग्रेस है कितनी गुलामियत है कितनी लचक है ये बुजुर्गों ने मैंने नहीं किया मैं तो कुछ नहीं हूं मगर बुजुर्गों ने सब कुछ करके रखा है करने वाला चाहिए इसको ये भी कह लीजिए कि राधा जी का और कन्हैया जी का बिगाड़ हो गया तो उसके ऊपर उन्होंने कैसे इनकार कर दिया ये भी कह सकते हैं आप एक्सप्रेशन है भाई बात में से बात क्या बात है से होती कान में ये वो चीज है
जी चले भैया क्या आपने प्रेम समझा वाह इसमें दो बल निकलना मुश्किल हो जाएंगे त्रिका को कायम करके मतलब कुछ करते हैं वो है। जी आ, कुछ उसमें है गोंदड़बाजी इन मराठी जैसे एक ताल बजाते तो दिन दिन धागे रखा तो ना कोई नहीं दिन दिन धागे और मान लीजिए अगर जो हमने तिर का बचा दिया हमारा लक्षण नहीं आ रहा तिरकिट मारा इसे कहते हैं सुनकर प्रेम से सुन रहा है मेरी तारीफ नहीं है मेरी तारीफ का तो कोई सवाल ही नहीं है तारीफ तो उस मालिक की है मगर जो बुजुर्गों से लिया है वो हमने आपके सामने थोड़ा सा पेश किया बाकी ऐसे लोग फिर इकट्ठा हो जाए फिर ले अच्छा और सास का मामला ऐसा है कि हमको ये कहना पड़ेगा कि वेरी सॉरी भाई क्या करें बारिश ऐसी होगी ये नई पुड़ी बनवाई मैंने नहीं मगर इस वो काफी देर तक अच्छी रही नहीं साहब बारिश बारिश ऐसी हुई क्लाइमेट का बहुत जल्दी इस पर अफेक्ट होता है क्योंकि ये खाल का बाजार हाँ आपने बजाया था धातरी पुरानी बात है ये कानपुर वालों का चलन कहलाता है जबकि वो घराना खत्म हो गया वो बिल्कुल ऐसा हो गया जिसको कहते हैं पीठ के पीछे क्या हो रहा है मालूम नहीं तो वो अभी तक बुजुर्गों की चीज चली आ रही है और हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बेटे इसको जरूर बजाना तुम्हें इसको ऐसा मत समझना कि भाई दादरी 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 ये क्या है इसमें बहुत मटेरियल है जो समझेगा वो तारीफ करेगा देखिए हमारे बुजुर्गों की सच्चाई कर दी उन्होंने साहब मैंने ऐसे नहीं सुना सीधा सुना और आपने ऊपर में जाके वही वही रखा था थोड़ा बहुत हाँ। हो गया रखा था आपने वो बहुत बहुत शुक्रिया और उसमें बाएं का डबल आ जाना वरना सिंगल है धा तेरी कृत धा धरे धरे कृत धा धा तेरी कृत धा ती ना कृत मगर ये ऊपर जाके डबल हो जा हाँ तो वो मैं बोल सुना रहा था आपके कहने पे कि जाकिर ने ऐसे किया सीधा सा बोले धागे धीना किट तक ता तेरे किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट धा तेरे किट तक ता तेरे किट धा तेरे किट तक ता तेरे किट धागे धीना किट तक धागे किट तक किट तक धागे किट धा तेरे किट तक धागे किट धा तेरे किट तक धागे किट धा ये सीधा है बिल्कुल अब इसमें बोलो को पंच करना ऐसे आया था पंच हुआ बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही ये जितना बोल है शुरू से आखिर तक एकदम ऐसे ही चला जाएगा जैसे
ओनली बोलो को पंच करते हुए चले जाओ कुछ मत करो कोई लयकारी नहीं कोई कलाकारी नहीं सिर्फ बोलो को पंच करने का हमारे सीधी सी बात है कोई ऐसी बलदार नहीं अगर इसको पंच करके आप आ जाइए क्या करें जो समझदार होगा वो जरूर दान दे तो है फॉर एग्जाम्पल वो मुर्गन के भाई भेजा देते आपको आता है वो जब भी किसे ही बोलते ना याद है हाँ मगर वो डबल ही नहीं क्योंकि उसका तो सिंगल आ गया ना डबल ये है और आपको मालूम हो तो हाँ करना नहीं तो मना कर देना सुना आपने नहीं इसमें आपको मालूम हुआ कि ये है डबल टिकट इसको कोई नहीं कहता और बिल्कुल सीधी सी बात है ऐसा नहीं भाई भाई चील का पर है अब चील ऊपर उड़ रही हमको कहा दिख रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं अब जब ये ऊपर जाएगी तो आपको डबल की डबल लगेगी वो तो धाती धागे ना धाते रिकट अब उनका तेरिकट तेरिकट धाती धागे देना ये तो डबल नहीं हुई ये तो जो सिंगल कह रहे थे उसकी डबल है तेरिकट डबल नहीं है और फिर हो तो ऐसी हो देख लीजिए आप और सुन लीजिए धन धन ताज का धन धन ना तेरे के तेरा तेरे के तेरे के तेरा तेरे के तेरा तेरे के तेरे के तेरा 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 गाड़िया बरबर नहीं <laughs> अभी ये ये गाड़ी 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 चल रही है बजाना पड़ती थी उस जमाने में बिफोर 
हथौड़ी से खुटखुट करेंगे तो वो जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो बिगड़ जाता था तो कौन आवाज के लिए क्या खुटखुट करता है क्या कौन है अरे नहीं उनका खसाब है अच्छा बोले जल्दी करो ठीक है हटाओ तो फिर इसकी आदत डाली
मुश्किल है मैं थोड़ा सा उसको हिसाब दिखा दिया मैंने आपको
भी आपने सुने होंगे मगर इस वक्त खास बजाने की बात ये थी उनका भाई दो बोल दो बोल तो बजा रहे हो दस बोल और कह रहे हो दो बोल क्यों साहब मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं क्यों भाई दो बोल है तो फिर दो ही बोल होना चाहिए ना दस क्यों हो रहा है और क्या क्या रहे हो तो दो बोल बजा रहा हूं नहीं दो बोल नहीं बजाया ये है वो दो बोल धी गए ना ढा गए बस सब ठीक ठीक है भैया अब क्या बात है दो उंगली के बोल है कहते ये हैं कि हम दो उंगली के बोल बजा रहे हैं और जबकि तीन उंगलियों से काम ले रहा है ये कहां गई क्यों भैया ये एक नया गोंदड़ है ये हा? ये बात इसका ध्यान रखना दो बोल कहते क्या है कि भाई हम दो उंगली से बजा रहे हैं और लग रही है तीन उंगली और आप देख लीजिए प्रैक्टिकली थियोरिकली एंड फिजिकली माई सब्जेक्ट
कहते हैं चढ़ावे को बोल मसलन कोई किसी की आरती उतारेगा वो भगवान की कन्हैया जी की तो वो न्यू करके ले जाएगा न्यू करके नहीं आएगा ठीक है भाई तू सभी 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 आपस में बोलते हैं जो उल्टा होता है वो आपस में बोलते हैं ये बात ये आपस में खाली बगा तो हमारे बुजुर्गो ने क्या कहा कि भाई चढ़ावे के बोल होना चाहिए कन्हैया जी की जब हम आरती उतारेंगे वो जब पैदा होते हैं तो उसके बाद हम यू लेके जाएंगे यू नहीं लाएंगे ठीक है तो ये बोल हमारे ऐसे ही चढ़ेंगे बोला जाओ
ले चलेंगे Yeah, man. 
आप लोगों का प्रेम है Thank you. 
डिफरेंट था अक्षर तो वही है मगर साउंड डिफरेंट है और उसके लिए टेक्निक भी डिफरेंट है जैसे कि घड़े न के तक घड़े न किस घड़े न के तक कैसे बुजुर्ग थे वो कि एक ही बोल को डिफरेंट साउंड में बदल दिया और आपको मालूम होगा ऐसी बात नहीं ये कुछ भाकर के तक नहीं है लाइवरी 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 वो नहीं है ये धागड़ने के तक धड़ने के तक क्या कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ क्या कह इसके आखिरी बोल पे जोर देते हैं स्पंच करना या पंच करना स्पंच नहीं स्पंच करना ठीक है आइए राइट अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आखिरी बोल क्या है नहीं वो नहीं है इन बिटवीन इन बिटवीन क्योंकि वो जो शुरुआत से लेके वहां तक आया उसका आखिरी बनता है से और उसको पंच करना इस पंच नहीं ठीक है मैं समझ में क्या है ठीक है क्योंकि 
कंडक्टर जब आता है तो वो टिकट को क्या करता बस में बैठे कभी नहीं जब टैक्सी में बैठ के
हुआ है इतने में लाइए क्या ला रहा है भाई आप डेढ़ मीटर की बात में तो लेके आ ही सकते हैं वो तो आ ही जाएगी अगर कि आप वह जानते होंगे मात्रा परस्पारी करते होंगे तो वो तो आ ही जाएगी नहीं मगर ये ऑन द स्पॉट कितने में आना चाहिए मैंने पहले कह दिया कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी की बस मार मैं अपने घराने की बात पूछ रहा हूँ
में आए तो हाँ करो नहीं तो मना करो नहीं तो क्या चीज और उसको संभाल के लेके जाना तो देखिए मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने बोल एक ही है काम चार है तो आड़ा हो गया ना फिर शीबे में आड़ा हो गया जैसे यहाँ मुंबई की जबान में कहते हैं कि वो मुझे नड़ता है वो तो मेरे को नड़ता है
इस आले में आला नजाकत की जगह है मगर नहीं वो बहादुरी की भी जगह थी तो बहादुरी भी करते थे मोटे बोल मलाका
अच्छी सुंदर बात है और इसमें मतलब ये उचक समेट की बात है
उनका नाम लेके शुरू करता हूँ और उन्हीं का नाम लेके खत्म करता हूँ मेरा अपना कुछ नहीं है मैं सोच रहा हूँ कि अपना कुछ करूँ मगर मुझे मिलता नहीं मेरी आंखें बंद हो जाती है मेरी आंखें बंद हो जाती है दिखाई नहीं देता कुछ भैया पानी मंगवाइए ठंडा हाँ ये सब गर्म हो गया मामला Royal Challenge. Royal Challenge? You are the only one who is in India. You are the only one who is in India. You have never made such a thing that you have made such a thing. Just, just. I am very proud of you. You have always heard of them. Yes. ये आप ये मेरी बंदी सुनो नहीं अभी तक तो नहीं अभी तक तो कभी कभी हमने सुना नहीं एक सौ दस बरस की उम्र में भी तबला सुना तो नहीं उन्होंने कहा कि मैं ये अपना बजा रहा हूँ ये ये चचा भैया आप क्या वो याद आ रही है कि आप ये बात कर रहे हैं बड़ी मेहरबानी बहुत मेहरबानी बड़ा प्यार आप तो आप मेरे उपास से फायदा उठा रहे हैं। उपास का और एक मामला होता है। हाँ, दूसरे मतलब क्या होते हैं? उपवास कहा था? नीचे, I mean नजदीक, नजदीक वास करना, याद रखना। उपवास, उपवास। तो इसका मेरा यही समझ है। उपास कहते हैं, उपास कहा तो खाना बंद करके बैठना नहीं है। इनके वास की याद करके उनके पास ये करीब है। ये समझ लीजिए कि मेरे पिताजी ने मुझे पांच बरस की उम्र से शुरू करवाया है क्योंकि इसमें एक सीक्रेट बात और है कि मेरे बड़े भाई जो थे उनको उन्होंने चार काम बताए थे पहला हरमोनियम दूसरा सितार तीसरा गाना चौथा तबला क्योंकि वो खुद सरोद बजाते थे इस बेस पे उन्होंने सितार बता दिया अपने बड़े बेटे मगर उनका क्या हुआ कि किसी महफिल में वो इतना बजाए बैठे और ये चार काम ऐसे दिखाए कि उनको नजर लग गई तो रात में वो प्रोग्राम में से वापस आए सुबह अंधे हो गए तो उन्होंने आवाज दी अब्बा जी अब्बा जी इधर आओ मेरे पास आओ तो वो बोले कि भाई क्या बात है तुम तो पेशाब करने बैठे हो मुझे क्यों बुलाए उनका अब्बा मुझे दिख नहीं रहा बस उनको ऐसा शौक लगा ऐसा शौक लगा कि उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा नाम निजामुद्दीन है तो उन्होंने कहा हम निजामुद्दीन को तबला नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे गाना भी नहीं बताएंगे हारमोनियम भी नहीं मतलब म्यूजिक की कोई बात नहीं म्यूजिक की कोई बात नहीं करेंगे बल्कि उसको सिपाही बनाएंगे पुलिस में भर्ती करेंगे इतना शौक लग गया इतना शौक लग गया ना क्योंकि उसके बाद वो फिर फिनिश हो गए तो चार महीने के बाद खत्म हो गया तो जब उनको ये शौक लगा तो हमारी बहनों ने ये कहा कि अब्बा जी 
آپ کا تو ہندوستان میں نام ہے اللہ کی مہربانی سے میرا عظیم خان جاورے والے عظیم باقی جاورے والے عظیم باقی تو پھر آپ جب بھیا کو طبلہ نہیں بتاؤ گے تو کیا لوگ کہیں گے کہ ہاں وہ ان کا بیٹا سپاہیوں کے بیچ میں رہتا ہے وہاں ورجی پہن کے کھڑا رہتا ہے اور ایسے سلام کرتا ہے تو پھر انہیں دھیان آیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے میری انسلٹ ہو جائے گی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بتا دیں گے جب ہمارا موڈ ہوگا ہم بتا دیں گے پھر ہم وزیگا پٹنم والٹیئر سے چل کے یہاں آ گئے حیدرآباد دکن آندھرا میں بہت رہے ہیں اور آندھرا کا نام جو پڑا ہے وہ آندھرا سینیٹون اسٹوڈیو کمپنی تھی ہے جس میں یہ تلنگانے پکچر بنتے تھے تو اس میں ہمارے چچا جو تھے وہ تو کام کرتے تھے پکچروں میں تو وہ بڑے جینیس بڑے برلینٹ کچھ اس طبیعت کے تھے مگر والی صاحب تو اس کو کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے سروت کا پیس بجا دیا تبلے کا پیس بجا دیا پکھاوج کا پیس بجا دیا بس یہ اب ہم آ گئے حیدرآباد حیدرآباد جو آئے تو ہمارے دو مامو تھے چھوٹے خان اور محمد خان حیدرآباد میں مطلب شیخ داود کے استادوں میں وہ ہمارے ماما ہاں صاحب محمد خان اور چھوٹے خان تو انہوں نے ایک وقت آن کے کہا کہ ہمارے والد صاحب تو ان کے بہنوں ہی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ یہ کون سی دنیا میں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ بچے کو طبلہ نہیں بتا رہے ہیں تو آپ وہ یہ اندر کی بات تو نہیں کہتے تھے کسی کو کہ مجھے تو اتنا بڑا شوق لگا بھائی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ گانے بجانے میں سے میرا نام ہی کٹ ہو جائے مجھے نہیں چاہیے کیونکہ ان کا بڑا بچہ چلا گیا تو اب ان کا دل کیا کہتا ہوں انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ تو ہونی تو ہو کے رہتی ہے آپ کیا کرتے آپ پہلوان بھی ہوتے تو کیا کرتے اس کی مرضی میں تو آپ کا کچھ نہیں چلتا جو ہونا تھا وہ ہو گیا بس اب آپ بچے کو تبلہ بجائیے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم لوگوں کی ایسی مرضی ہے تو میں بتاتا ہوں صاحب شروع کیا ہم کو تو ہماری شروعات یہاں سے ہوئی دھاگ دھینا گرد 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 تو اب ہم کو انہوں نے چار پانچ دن تک ایک بھیا یاد ہے تم بھیا یاد ہے تم ہاں ہم نے کہا یاد ہے تو ایک بات ہم غصے میں آ گئے بالکل فل غصے میں ہم نے کہا صاحب ہمیں تو اس سے زیادہ یاد ہے ہیں اس سے زیادہ یاد ہے جو ہم نے بتایا میں نے کہا دیکھیے کہ سناؤ دھاگ دینا گرد 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 تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بیتالے آ گئے بلکہ یہ کہا کہ یار مگر تم اتنے نہ اوپر چلے گئے اور وہاں سے لے کے آئے تھے ہاں ہم نے کہا ہمیں تو یاد ہے صاحب ہم یہیں ڈٹے رہے کہ ہمیں یاد ہے اچھا وہ بھی وہیں فکس ہو گئے کہ انہیں یاد ہے اب یہ بیچ میں کیا گوندڑ ہو رہا ہے اسے چلنے دو کوئی بات نہیں ہوتے 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 پھر ایک مکھڑا بجایا انہوں نے تو انہوں نے اس میں کہا کہ بھیا اس میں بائیں کا کام دکھاؤ یار تم بجا رہے ہو اب ہم بجاتے تھے ایسے ہی نہیں کہ اس میں بائیں آنا چاہیے یار بایاں نہیں آتا تمہارا مگر نہ کبھی انہوں نے مارا ہمیں نہ کبھی گالی بک صاحب اس میں بایاں کہاں آئے گا کیسے آئے گا اتنے ارے تو کہہ لے کہ تم کہو گے تو آ جائے گا جب بس یہ ان کے منہ کے شبد ایسے نکلے پھر جناب آ گیا پھر ہم ویسے کہنے لگے یوں کر کے یہیں سے شروعات سے ہاں اور خوش ہو گئے چلو چلو ملائی کھاؤ چلو چلو دودھ پیو غرض یہ کہ اس ہنسی مذاق میں انہوں نے ہمارا آدھے گھنٹے کا تبلہ کروا دیا آدھے گھنٹے کا آرام سے بیٹھ کے بجاتے تو پہلی آفر نظام حیدرآباد کی بہن نے بھیج دی ان کو ان کو وہاں سب دلن پادشاہ دلن پادشاہ کے دیس 
कि भाई वो बच्चा कौन है जो तबला बजाता और इतना अच्छा तबला बजाता बुलाओ उसे तो हम इतने छोटे थे कि हमारे पगड़ी बांधी उन्होंने और कमर बांध दी और ये कहा कि बाबा उधर खोलना नहीं जब नहीं नहीं उस जमाने में कहाँ थे उस वक्त तो काला कपड़ा डाल के आधे घंटे तक तो घूमता था आदमी फोटो खींचने वाला ठीक कह रहा हूँ वो उस दौर की बात है क्या वो हम गए तो हमने जाती गर्मी जो लगी तो पगड़ी उतार ली साफा उतार ली अब क्या कर रहे हो ये मत करो कमर पेटा भी खोल लिया अब उन्होंने कहा तबला सुनाओ बस तबला शुरू हो गए आधे घंटे तक बजाए बहुत खुश हो गए भाई उन्होंने कहा ये बच्चा हमको बहुत पसंद आया हम जिस वक्त याद करें लाना मतलब वो सागर पेशा जो खड़े रहते हैं हाथ बांध के ऐसे उनको उन्होंने ऑर्डर दिया उनको दिया फिर कुछ उन्होंने इनाम इकराम भिजवाया वो तो वालिद साहब के हाथ में आया हमने उसको देखा भी नहीं और हमको अकल भी नहीं थी कि क्या आया होगा बस आब सबसे पहले हमने अमीर हुसैन खान साहब का तबला सुना हाँ इसका भी जरा कलर बना दो कलर से बिल्कुल वाइट है मराठी के हिसाब से नहीं मगर वैसे ही हिसाब से नहीं बहुत वाइट है थोड़ा सा डाल दीजिए थोड़ा सा फिर आप जानते हो तबीयत ये बात है बस बस अब हमने अमीर हुसैन खान साहब का तबला सुना तो उस वक्त वो मास्टर पीस बोल लेके आए थे जैसे कि धीरे लग जा धीरे लग जा धीरे लग जा गे 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 तो हमारे वाले साहब ने पूछा भाई तुमने उनका अमीर हुसैन खान का तबला सुना मैंने कहा साहब सुना हमें बहुत पसंद आया तो जो पसंद आया वो हमको सुना देखिए गुरु हो के कितनी सख्त फरमाइश है और हमारी उम्र बहुत से बहुत छः बरस के होंगे अब इससे ज़्यादा नहीं तो हमें तो कुछ याद नहीं रहा हमने कहा साहब गे 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 हाँ उनका बस भाई वाह इसको कहते हैं सुनना जब तुमने सुना तो कुछ तो लाओ वहाँ से मटेरियल और नहीं लाओगे तो क्या पता पड़ेगा कि तुमने सुना अच्छा तो वो उनका अंदर आइडिया ये था कि इनने सुना भी कि ये बाहर खेलता रहा खड़े हो के वो आइडिया ये था इसलिए उन्होंने हमको एक बहुत बड़ी पदवी दे दी कि भाई तुम सुनने गए थे तो क्या सुना तुमने स्टेटस हमने कहा जब हमने ये सुना सुना ये ये बात सुनो अब जहाँ भी जाओ जिसका भी तबला सुनो हमें आन को सुनाओ फिर तुमने क्या सुना तो उनका मतलब ये ये था कि कहीं बाहर जा खेल तो नहीं रहा था और हम बड़े खेलने वाले थे बड़ा खेल और साइकिल का बड़ा शौक बस दो खेल हमारे कभी पानी में नहीं गए मना कर दिया था पानी में जाओगे उनको जान से मार डालेंगे नहीं जाना पानी में तो बस वो ऐसा हो गया इधर गिरना लग गई पानी में नहीं गए मगर साइकिल खूब साइकिल पे से गिर रहे हैं ये घुटने फूट रहे हैं ये पोनी है ये गट्टे ये सब छिल गए अब उन्होंने देखा अरे भाई ये कैसा निशान है अरे मैंने कहा साहब दीवार में हाथ लग गया अच्छा वो समझ गए कि साइकिल से गिरा है मगर झूठ बोल ले अरे उनका ठीक है यार जरा देख के चला करो दीवार तुमको नहीं दिखी इतने बड़े आदमी हो तो <laughs> बस आप फिर नवाब जहीर यार जम अमीर पाए का मतलब जो बाहर का मेहमान होता था वो उनके यहाँ ठहरता था तो इसलिए उनको अमीर पाए का बोलते अब उन्होंने कहा कि भाई खास साहब मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी है आपके बच्चे की तब तो मैंने कहा नहीं नहीं बच्चा है इसकी तारीफ वारीफ क्या बस बजाता है बस तो कर लो कि साहब वही तो सुनना है मुझे जो वो बजाता है मुझे वही सुनना है और उस वक्त वो थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैदराबाद दखन का साहब बुलवा लिया उन्होंने उनके महल पर गए जाके बजाए उनके सामने उनके सामने भी वही हरकत करी जाते ही पगड़ी उतार दिए जाते ही कमर खोल दी ये सब क्या है अरे उन्होंने कहा यू आर फ्री फ्री डोंट घबरा डोंट घबरा ये बात वो तबला बड़े खुश हो गए सुनते उन्होंने रेडियो में प्रोग्राम दे दिया और उस उम्र में जनाब ऐसी 
और वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ थर्टी नाइन की थर्टी एट थर्टी नाइन की इस वक्त कितने साल के थे आप पाँच छः साल अब पूरा समझो छः साल इससे ज्यादा नहीं अच्छा तो उस वक्त तीन बत्तियाँ होती थी एक येलो एक रेड और एक ग्रीन तो जब येलो जले तो आप तैयार हो जाइए और जब ग्रीन जले तो शुरू हो जाइए और जब रेड जले तो फिर नो बातचीत वगैरह या तो ख़त्म करो या थोड़ा सा बजा के ख़त्म करो ऐसा तो हमको वाले साहब ने बता दिया कि देखो भाई ये लाइट जलेगी तो ऐसा और ये लाइट जलेगी है तो ऐसा ये लाइट जलेगी तो हम तो अपना गर्दन फिरा और शुरू हो गए मुश्किल से उन्होंने हमको सात मिनट दिए होंगे बच्चे थे हम मगर तीन आइटम सुबह का दोपहर का और शाम का बस बस ही बजाए तो वाले साहब ने कह दिया कि भाई जो तुम सुबह बजाए थे वही दोपहर में बजाना और वही शाम में बजा देना साहब अब तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि हर आठवें दिन हमको बुला रहे तबला बजाओ तबला बजाए वाली साहब को उन्होंने पैसे वगैरह दे दिए और रेडियो का मामला था तो चेक दिया था उन्होंने उस वक्त हमने चेक देखा कि भाई रेडियो से चेक मिलता है पहली दफा सीखना चालू रहता था मगर वैसा हाँ हाँ मालवे में हम गए थे ओनली दर्शन करने के लिए नॉट रहते थे वो तो वहाँ का वहाँ की सरजमीन का असर आना चाहिए ना वहाँ नहीं साल नहीं कुछ एक दो महीने बस 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 वो वहीं पैदा हुए थे तो उन्होंने कहा कि जो भाई हमारी जन्मभूमि है उसको चल के तुम देख लो कल को लोग सवाल करेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे ये ये जो जी से आपने और कौन से कौन से गुरुजनों को कैसे फिर वहीं सुना हैदराबाद में आए और वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे नवाब जहीर यार जंग अमीर पाएगा वो यहाँ से हर महीने के अंदर एक आर्टिस्ट लेके जाते थे एक थे मुमताज चीना खान ठीक है उनके बड़े भाई का नाम था बल्ले खान बस वो उन्हें ले गए तब हमने जब उनको देखा काला कोट पहने हुए एकदम गोरे रंग का आदमी तो हमने कहा अब्बा जी ये आदमी तबला बजाएगा ये तो बिल्कुल जस्ट लाइक भूटानी एंड नेपाली तो वाल साहब हाँ से कर लेंगे मैं नहीं यार उसका नाक नक्शा ऐसा मगर तबला सुनो उसका बैठ अब जो साहब वो आदमी तबला बजाया तो आप यकीन करो कि ये मालूम होता था मशीन है बस मशीन की तरफ वाली साहब ने हमसे जो रेडियो में राम भरोकर करके जो थे राम भावकर राम भरोकर भोर अपकर बॉम्बे रेडियो में तो अच्छा अच्छा मुमताज खास आपके पास से थे 
بے شک سیکھا ہوگا ان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی پرانے آدمی تھے جس لائک ستر برس کی عمر ہوگی ان کی گزر گئے وہ برابر ممتاز چینا کیونکہ ان کی آنکھیں ایک دم ایسی تھیں یوں ایسی تو میں ان کا مذاق اڑاتا تھا اس وقت بچہ تھا تو ابا نے کہا کہ بھائی تم نے دیکھا ممتاز چینا کا میں نے کہا یہ ایسے ان کا گھرانہ خاصاب نظیر خاں کراچی والے جو تھے مطلب دادا منیر خان صاحب کے شاگرد تھے شاگرد تھے مگر وہ کیونکہ کراچی میں زیادہ رہے اس لیے کراچی والے نظیر خان یہ بات بعد میں جناب علی ہم نے انہیں سنا اور انہوں نے ہمیں سنا ہاں انہوں نے والد صاحب سے کہا بڑا ادب کرتے تھے کیونکہ نظیر خان صاحب استاد چھرکوا احمد جان خان صاحب استاد عظیم خان صاحب ایک ٹائم کے لوگ اور گانا بجانا بھی ایسی ہوتا تھا اوپر تلے پہلے وہ بجا لیے پہلے یہ بجا لیے پہلے یہ بجا لیے ایسے کر کے تو وہ بڑی عزت کرتے تھے میں نے کہا کہ چچا میاں ذرا سا بچے کو سنوں بھائی کو میں ابا نے کہا ہاں جاؤ طبلہ لے کے آؤ تو گانے بجانے کے وقت ہمارے والد کی طبیعت ایک دم انگار ہو جاتی تھی اور ہم ایک دم ایسے ہو جاتے تھے کہ بھائی کسی نے کہا کہ طبلہ سنیں گے تو ہم یوں ہو گئے آئے ایسے بیٹھ کیا کر رہے ہو لا کر بجا تو ان کے سامنے ایک بیس منٹ بجایا بڑے خوش ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چچا میاں آپ نے اس کو اتنا تیار کر دیا تعریف تو وہ میری کیا کرتے مگر انہوں نے یہ کہا کہ چچا میاں آپ نے اتنا تیار کر دیا انہوں نے کہا بیٹے گھبراؤ مت ہم نے تیار کر دیا تو ہم روک کے بھی دکھا سکتے ہیں اور جب کہ بیٹے کے لیے ان کے یہ شبد ہیں پھر اس کے بعد تایا میاں آ گئے احمد جان خان صاحب تو ان کا ریڈیو میں بھی طبلہ بجا اور وہاں نواب صاحب کے محل میں بھی اب جو انہیں سنا ہم نے تو ایسا لگا کہ یار وہ بھائی چینا خان تو کچھ بھی نہیں تھے جو ترکوا خان صاحب یہ چیز ایسی بجا رہے خان صاحب ایسے بجا رہے بھیا رہے کہ یہ معلوم ہے چیل کی طرح سے ہمارے والد نے گھر پہ پوچھا ہم سے بھائی تم نے بھائی کو سنا ہے مت جان خان کو میں نے کہا تھا تو ان کی کیا چیز پسند آئی میں نے کہا صاحب وہ تک تک کی بات ایسی جا رہے تھے تو عجیب آپ سے بس وہ خوش ہو گئے چلو ملائی کھاؤ دودھ دودھ پیے فوراً اسی وقت کہتے تھے ایسے نہیں کہ ہم کل تو میں ملائی لا کے کھلائیں گے نہیں جھوٹی بات جہاں ان کو کچھ کسی کا پروف دے دیا ثبوت دے دیا تو چلو ابھی ملائی کھاؤ تم نے سنا بس وہ اس بات پہ خوش ہو گئے نہیں سائیکل نہیں چلائی اور کھیلے بھی نہیں خوش ہو جائے خوش ہو جائے ارے باپ رے باپ ایسے تو استاد ہی نہیں دیکھے ہم نے کہ پیار کا پیار لاڈ بھی اس میں اور ہنسی مذاق بھی برابری کا ہاں برابری کا ہنسی مذاق مگر ان کا کہنا کیا تھا کہ جو ہم نے بتایا وہ ہمیں سنا بس دین ناٹ ادر کچھ بالکل نہیں ماما کے پاس بھی سیکھا تھوڑا سا جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تم ہمیں ان کے گھر پہ ملنا وہاں چلے جاؤ تو اب مثلا وہ کوئی ٹیوشن پہ گئے ہیں اپنی کسی کو طبلہ بتانے انہوں نے کہا دیا اتنے بجے تم ہم کو مل جانا وہاں بس ہم پہنچ گئے اب انہوں نے کوئی چیز بتا دی تو بھائی ماما تو ماما ہی تھے پھر راما تو نہیں تھے مگر ماما تھے اب مان لیجیے ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے ایک چیز بتا دی اب جن گھڑان گھڑنے کے دن جا کے تگڑے جا کے تگڑے کے دن جا کے تگڑے 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 جا کے ٹھیک ہے تو ہم نے بھی اسی طرح سے اس کو لیا کیونکہ جب تم اپنے دل سے اتار کے دے رہے ہو تو ہم بھی وسیع لیں گے نا کیا بات کیا بات ہے 
और ये बचपन से तबीयत है हमारी हम मजबूर है तबीयत से छिड़कवा खान साहब से कहा मेरे वाले साहब ने मैं एम जान खान हाँ भैया भाई इसे कुछ बताना उन्होंने दो चीज़ें ऐसी बता दी कि वो जी जो मैंने बजाई अभी कह के धन थक थक धन थक थक धन थक थक चले कथा मैं वो प्रेरणा वाला जुमला अच्छा नहीं समझता हूँ हैदराबाद में कितने साल है हैदराबाद से हम चले प्रेरणा वो ये कि उनसे प्रेरणा मिली अरे अबे ये कहो ना कि मैंने सीखा उनसे नहीं प्रेरणा बिल्कुल बिल्कुल करीमा प्रेरणा अब्दुल करीम बख्श प्रेरणा कई नाम थे उसके पंजाब का तबले वाला हाँ ये ये इस कसम से बजाता था वो आदमी कि आदमी ऐसे आंखें फाड़ के देखे कि भाई कौन सी उंगली से कह रहे आई और इसको कहा जाता था ऐसा लगता था कि जैसे कोई मशीन में से आवाज आती ना खड़ा करके यू ये बात प्रेरणा से मेरा जुमला ये है कि ये मत कहो बल्कि ये कहो कि हमने उनसे सीखा है प्रेरणा प्रेरणा क्या है काम का का यूजलेस जुमला मेरे लिए भाई ये कहने में क्या मैंने इनाम अली खान साहब से सीखा है तो मुझे क्या शर्म आ रही है कहते प्रेरणा मिली काय की प्रेरणा मिली 99% लोग ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं और हम उनके अगेंस्ट अंदर अंदर सीखते हैं और अंदर अंदर सीखते हैं और ऐसे कह देते हैं अभी मैं आपको एक चीज सुनाता हूं आप प्रेरणा ले लीजिए मुझसे मैं जब जानू आपको और मैंने अभी सुनाई भी है उसमें की अब प्रेरणा ले लो साहब सुनाओ मुझे आप नहीं सुना सकते जब तक आप मुझसे नहीं सीखोगे और मेरा ये हंड्रेड एंड थर्टी फाइव परसेंट विश्वास है हाँ मैं आपसे इतनी सी चीज सीखूंगा वो सीखी हुई है वो प्रेरणा वाली मैं नहीं मानता वो काम खा की बात है कुछ नहीं बनता वो खामा खा की प्रेरणा है गुरु से विद्या मिलेगी आप इतनी सी चीज सीख लो मालूम होगी कि सीखे हुए ठीक है उनसे मैंने थोड़ा सीखा हूँ कोई फांसी तोड़ ही देगा मैंने आपको दो दो वक्त ये कह के सुनाया कि साहब इस चीज का जोड़ा तो ये थिरक वह खास बजाते थे अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि साहब वो जैसे बजाते थे मैं वैसे ही बजा रहा हूँ नहीं मगर मैं ये कहूंगा कि मैंने उनसे सीखा और सुना हक ना अब लोग यहीं अड़े हुए अरे निजामुद्दीन खान साहब से प्रेरणा ले ली नहीं भैया मैंने दी भी नहीं और तुम ले हो भी मत हम मुझे पसंद नहीं हैदराबाद से बॉम्बे आए हैदराबाद से बॉम्बे आए फोर्टी वन में उस समय शेख दाऊद तैयार हुए थे हाँ वहाँ तैयार थे हैदराबाद में मगर हैदराबाद की हद तक सीमा तक उसके आगे नहीं आगे अच्छा उनके तबले पर हाँ 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 अब नेबर तो पीएचडी है हम तो पीएचडी नहीं है ठीक है अच्छा हम जानते भी नहीं कि पीएचडी क्या होता है ठीक है क्योंकि हम गाने बजाने वाले हैं तो वो आदमी जब निकलता है तो वो आदाब सलाम करता है हमको हमको मंजे थिरकवा खां साहब या अजीम खां साहब या करीमा पेरना या हबीबुद्दीन खां साहब तो वो उनको सलाम करके निकलता है तो वो लोग क्या कहते हैं अब यार 
तुम क्या काम करते हो भैया पुराना स्टाइल जैसे हमारे खान साहब थिरकवा खान साहब को ले लीजिए कोई गार्ड था इसमें रेलवे में जो होते हैं टीसी चैकर तो वो उनको हर वक्त निकले तो घर से निकलते ही सलाम करे तो उन्होंने एक और पूछा भैया तुम क्या करते हो यार अजी उन्होंने कहा मैं रेलवे में चैकर हूँ कि चैकर क्या होता है अजी के वो जो टिकट को जो ऐसे करता है ना यही ऐसे वो अच्छा अच्छा तुम वो हो भाई वाह यार जीते रहो हमारा ख्याल करना कभी हम बगैर टिकट सवार हो जाए तो अब आप उनको थिरकवा खान साहब को पी नहीं कह सकते ठीक है मेरा मतलब तो ऐसे लोग जिसमें के शेख दाऊद आते जाते साहब मुझे आशीर्वाद दे दीजिए पाँव छू रहे हैं या नाश्तेदान लेके आ गए कि खान साहब आज आपका प्रोग्राम है तो मैं नाश्तेदान लिया अबे क्या लाया जी तेरा भाई वाह यार तू बड़ा समझदार है अबे दाऊद खान साहब भैया ये शामी कबाब हैं और बिरयानी है और वो शाही टुकड़े हैं बस अब खुश हो गए शाही टुकड़े के नाम से ऐसा नहीं जबकि वो स्टेट रामपुर में सर्विस थी उनकी मुलाजिम थे तो ऐसे ऐसे शाही टुकड़े खाए होंगे जिनका जवाब नहीं है मगर उस वक्त पे जो वो ले आया तो अब उससे इतने खुश हो गए बेटे ये याद कर ले अबे ये याद कर ले समझे आप वो इम्प्रेशन यूँ मिलता है जबकि वो सॉफ्ट बजाने वाला आदमी और ये तो जानदारी से बजाने वाले स्ट्रॉन्ग बजाने वाले तक तिन्ना घटे तक तक तिर घटे इतना कहें तो यहाँ से यहाँ तक साउंड आना चाहिए तक तिन्ना घटे तक तक तेरे वो ये चीज़ है अब उनने क्या सोचा कि भैया तू थी रखवा खाना तो नहीं बनेगा मगर कम से कम सॉफ्टनेस तो लिया अपने में ताकि सामने वाला सुन के ये कहे कि फर्स्ट क्लास इसी बात पे मैं आपको अपने वालिद की बात सुनाता हूँ एक आदमी हैदराबाद से आया बेंगलुरु में भैया खुश रहिए है जीते रहिए नहीं नहीं आप उसके साथ बजा रहे थे ना देविंदर मुरलेश्वर के साथ बड़ा बहुत मीठा बजा रहे थे मैंने कहा वैसे डॉक्टर तो मना करता है डायबिटीज़ की वजह से मीठे के लिए मगर आप कह रहे हैं तो थैंक्स <laughs> मैंने ऐसे ही कहा उसके मुंह पे कि डॉक्टर तो मना करता है कि भाई आप शक्कर ज़्यादा मत लीजिए और आप कह रहे हैं कि आपका हाथ मीठा है तो मैंने कहा थैंक्स <laughs> मगर मैं ये भी समझ गया जब उसने मुझे ये कहा कि आप बड़ा मीठा बजा रहे थे तो मैं समझ गया कि अब इसके बाद कोई क्वेश्चन करेगा ही कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा तो आपके पिताजी बहुत हर्ष बजाते थे तो अब मैं सीधा हो गया और जबकि मेरा ये चालू था मामला वो तो एक तरह बैठा हुआ था एक तरफ एकांत में एक मेरा दोस्त था वो मुझे लेके बैठ गया हाँ अब इधर ले लेंगे ठीक है ना मैं हाँ बनेगा ठीक है तो उन्होंने मुझसे तीनों खत का आपके पिताजी बजाते थे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा बजाते थे मगर हर्ष बजाते थे मैंने कहा इसका क्या मतलब है वो मुझे समझाइए आप नहीं जी बोले मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ नहीं मैंने कहा बुराई करो मैं उनका बेटा तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ मैं जवाब दूंगा तुम बुराई करो पेट भर के बुराई करो ऐसे नहीं जैसे कि दो चार लोग मिल के आदमी उठ जाता है कि नहीं रात को बहुत खा लिया था मैंने अब नहीं खाऊंगा मैं नहीं तुम बुराई करो मेरे पिता की कितनी बुराई करोगे मेरे गुरु की कितनी बुराई करोगे करो मेरे सामने नहीं कर लगे वो ऐसा है ना कि वो हर्ष बजाते थे और हर्ष का मतलब क्या होता मतलब बहुत जोर से ताकत से बजाते थे मैंने कहा मेरे पिताजी को मेरे गुरु को आपने सुना आप कितने बड़े थे उस वक्त देखिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैंने ये किया कि आप कितने बड़े थे जब मेरे गुरु को आपने सुना नहीं निकल लगे मैं तो कुछ दस ग्यारह बारह तेरह का होंगे तो मैंने कहा उस जमाने में ये आया था नहीं इसका तो जिक्र भी नहीं था माइक्रोफोन का और अपना ये वगैरह ये स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं आए थे लोगों को नाम भी नहीं आता था इसका तो मैंने कहा मेरे पिता उस वक्त बजाते थे और आप कितने बड़े थे चौदह बरस के रख लो आप तो आपको ये नहीं मालूम है कि उनके गुरु ने सिखाते वक्त ये कहा था कि बेटे जो महफिल में आखिरी दीवार के पास बैठेगा तुम्हारी आवाज़ वहाँ पहुँचनी पड़ेगी 
आप यकीन करो सत्यशील भाई उसका चेहरा उतर गया ऐसे हो गया मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं मेरे गुरु की बुराई करके आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं नहीं तो मुझे इस बात का जवाब दो कि ये बात सही है या झूठ है नहीं बोले आपने तो ऐसी कर दी कि मुझे लाजवाब कर दिया मैंने कहा फिर आप ऐसे कभी किसी को ना कहना मेरे गुरु को आपने बुरा कहा कोई बात नहीं किसी के भी गुरु को मत कहना और आज एक हस्ती मौजूद है मेरे बाप तो चले गए मगर एक हस्ती मौजूद है जिनका नाम है थिरकवा अहमद जान खान साहब अरे यार अस्सी बरस की उम्र में वो आदमी जानदारी से बजा रहा तो इसका मतलब ये है कि जवानी में क्या हाल होगा कि जैसे टीन पे ओला गिरता ज्यादा हार्श होगा इनके वजह इनके भाषा से भाषा के हिसाब से मान गया माफी मांगी उसने चलते वक्त और एक ये भी बना के दिया सोडा कम डाला और वो ज्यादा डाला मैंने कहा आप ऐसा मत समझो कि मेरे गुरु की बुराई करोगे तो मैं आपको गाली बकूंगा नहीं बल्कि मैं आपका और मान सम्मान करूंगा कि आओ इधर बैठो और मुझे समझाओ कि मेरे गुरु में क्या बुराई थी या तो फिर ये कहो कि तुमको समझ नहीं थी उस वक्त तुम लौंडे थे ठीक है ना ये इस बेंगलुरु की बात है अच्छा वहां शेख दाऊद के सब बहुत शागिर है अब वो एक एक आए और अरे मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो यार ये मत करो नहीं बोले हम तो दाऊद साहब के शागि है ना और वो तो आपका नाम लेते हैं मैंने कहा ये उनका बड़ापन है मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है कुछ नहीं है ना मेरे बाप के शागिद हैं मेरे मामा के शागिद हैं बहुत जो ये कहा तो आप सारे के सारे सीधे हो गए और मैंने कहा ऐसी बात नहीं है मैं जान करके कह रहा हूँ सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ मैंने देखा है नाइनटीन में शेख दाऊद आए मेरे मामा के पास उन्होंने आन के उनसे गंडा बनवाया फिर तो वो लोग मान गए सब नहीं जी बोले वो हमारे वो तो गुरु जी आपका नाम लेते हैं मैंने कहा नाम लेते हैं वो तो ठीक है उनका प्यार है क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को सुना है उन्होंने ऐसी बात नहीं वो एक मुखड़ा बजाते थे वो इन्होंने बजाया अभी शुरुआत में घेरा कहते कहता घेना धाती ना घेना सिंह धाती ना धाती ना धाती ना कहता घेना सिंह धाती ना धाती ना धाती ना कहता घेना सिंह धाती ना धाती ना धाती ना तो मैंने उनके शागिदों से कहा कि अपने उस्ताद से पूछना कि ये मुखड़ा कहाँ से चला एम पी से चला यूपी से चला बंगाल से चला बिहार से चला जाओ पूछो जा बस सिर्फ इतनी बात कह दी मंजे मंजे जैसे मैंने जवाब दिया भाई मेरे वालिद हर्ष क्यों बजाते थे सुनाओ एकदम हंड्रेड एंड थर्टी फाइव परसेंट नहीं मैं मैं तो ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि जो जो अनोखापन है उसमें मेरे गुरु का आशीर्वाद होगा कहते होंगे बिल्कुल सही मैं उनकी बात को मानता हूँ और उनका मान करता हूँ मगर इसमें जो सारा माल है जो मटेरियल है वो तो मेरे गुरु का है आशीर्वाद हो सकता है प्रेम हो सकता ये बात मेरी गलत है आपने सही तरीके से उसको निभाया है हाँ, ये भी उनकी दीवी शक्ति है यार मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ तो उन्होंने कहा भैया मैंने तो सीखा ही पूरा भाई यार मगर उन्होंने ये बतलाया कि मेरे वालिद जो थे वो दिल्ली वालों के शागि थे नहीं बोलिए फार मोठे ते बहुत बड़े अधिकारी होते हुए भी उन्होंने 
उनको ऐसा लगा कि मेरा लड़का अगर गाना था सबके पास दिल्ली के लिए क्या कर सीखेगा तो मुझे कुछ उसमें तो उन्होंने पहला जुमला मुझे ये कहा कि बेटे तुम उनसे प्रेरणा मत लेना बल्कि गंडा बंधवा लो जाके अच्छा वही शब्द चला रहे हैं जिसका अगेंस्ट मैं उन्होंने मुझसे वो मत लेना मगर गंडा बंधवा लो क्योंकि ये आदमी खानदानी आदमी है सौ पुश्तों का आदमी जिसका नाम गांधी था यहाँ हमें ये मकसद नहीं है कि वो क्या बजाते हैं कैसा बजाते हैं उसको छोड़ दो सौ पुश्तों का आदमी सौ जनरेशन का आदमी इसका आशीर्वाद तुम्हें बहुत मिलेगा खत्म हो गई बात ना उन्होंने कहा कि ये कायदा सीखना कि वो कायदा सीखना कि तुम बेकायदे हो जाना ऐसा कुछ नहीं और कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास में गया तो वो आदमी पूरा मुझको एकदम से तिजोरी खोल दे खोल दे कोई जरूरी नहीं वाह लोगों को गलत फहमियाँ होती है कि किसके कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मेरे इसमें क्या मकसद है कमर्शियल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ सो तो मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ वाह जो कुछ मैं चार पाँच लोगों को मिला ये सब लोगों को मिलने के बाद में मैंने जो समझा वो आप समय क्लियर करवाया और मैंने पहले कहा ये आपके और हमारी बात है अच्छा किनार में दहली और फिर अजरड़ा क्या है अब जनरल किसी को पूछो क्लास पे जाके जनरल स्कूल में जो तबरा सिखाता है बोलते किनार से थोड़ा आगे चले जाइए अंदर हाँ तो अजराड़ा आ जाएगा जैसे देखिए पहला बोल उठा के धन धगन धा क्योंकि ये अंदर है आप मुझे करेक्ट कीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ नहीं और किनार जो है वो तो साउंड से मतलब है ना आप किनार तो यहाँ है चलो और पीछे आ जाओ बस असली किनार ये है बस फिर तो जरा से आप अंदर चले जाएंगे इन साइड तो वो अजराड़े वाली किनार बन जाएगी और फिर इसके बाद और आप अंदर जाएंगे तो वो पूरब वाली किनार बन जाएगी क्योंकि किनार तो उनकी यहाँ भी है ना तो फिर ना और तीन में फर्क क्या रहा है ना और तीन में फर्क तो होना चाहिए ना क्यों नहीं पर फर्क अंदाज है फर्क अंदाज पेश करने वाले का अंदाज ये जुमला बड़ा अच्छा है जैसे अपना पी खाडे वो जो घोड़े की सवारी करता था पांडू 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 पी खाडे वो भी बैठता था और दूसरे और भी बैठते थे कहे हम चप्पी खाने का ते छान आए मुझे वैसा आए वैसा आए तो मैं ये सोचता था यार रेस खेलता नहीं था मैं मगर मैं सिर्फ इसलिए गया था कि ये जानू ये चक्कर क्या है साला तब मैंने वहाँ जाके देखा बस जो आ रहा पी खाडे की तारीफ पी खाडे हम जा पी खाडे क्या है भाई अच्छा फरूख का बात फिर कहा आता है वो अंदर आ जाए क्या चीज है मतलब ये क्या चाट की ही बात है या कोई एक वैल्यू है मतलब वैल्यू भी कह सकते हैं चाट की बात भी कह कुछ लोगों ने कहा कि निकास पर घराने बनते वही सही है भाई गाय तोड़ने ने जो कहा वो गलत है क्यूँकी आप तबला लेके बैठे है या पखावज लेके बैठे या मृदंगम लेके बैठे 
नारगुड़ जी नारगुड़ जी नारगुड़ जी नारगुड़ जी ना तो ये उसका घर ना है मृदंगम वाले का नलगू 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 हालांकि बड़ा मुश्किल बोल है नलगू कहना ऐसे हाथ हाँसी मजाक नहीं है मगर उसका घर ना उसी में है देखिए आप या गलत कह रहा हूँ तो मना कर दीजिए आप आप मुझे आपको बात करने तो करो आप क्वेश्चन हो रहा है है कि वो उस्ताद है लखनऊ वाले ये शागिर तो क्या हाथ में फर्क हाथ में फर्क आएगा ना आएगा यूं ही तो ये घराना जो बना है फरक्काबाद जिसका नाम है ये आशीर्वाद से बना है मियाँ हाजी साहब जो थे तो उन्होंने तो सात हज किए थे एक नहीं सात उन्होंने दुआ क्या मांगी ये मांगी कि मेरे उस्ताद का तबला सारी दुनिया के ऊपर है और किस जगह पे मांगी कि जहाँ हमारा दी एंड है मुसलमानों का जब हज होता तो फिर उसके बाद कोई भक्ति नहीं बस महान भक्ति हो गई और वो आदमी वहां जाके ये दुआ मांगते थे कि मेरे उस्ताद का तबला ऊपर रहे और सबका नीचे रहे आप देख लीजिए थिड़कवा खां साहब को उठा के कि सारा तबला बजाने के बाद वो क्या कहते थे भैया ये चचा फैयाज खा तो ये तो पूरा आ गया लखनऊ आ गया इसका मतलब ये है कि उन्होंने इम्पोर्टेंट किसे दी लखनऊ के तबले को नहीं तो दिल्ली का कौन सा कायदा नहीं बजाते थे हजराड़े का कौन सा कायदा नहीं बजाते थे मगर उनको कम लगता था ये आप ये कह दो कि भाई आप गलत कह रहे धागे तेरे गिटे धागे धागे देखे देना देना एक लाख वक्त आपने सुना होगा मगर उसका ऊपर जाके क्या करते थे रौ और रौ किन की है लखनऊ वालों की दिल्ली में तो रौ नहीं अजड़ा रहे में रौ नहीं तो फिर किसकी रौ है भाई फर्क का बात लखनऊ धागे तेरे गिटे धागे धागे देखे देना करने धागे तो ये बाया तो दिल्ली में नहीं लगता अजराड़े में नहीं लगता है ये सिर्फ पूरब लखनऊ फरक्काबाद में लगता है माई इट इज राइट हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि हम वहां चले जाए फ्रैंकफर्ट नहीं क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल बराबर हम जर्मनी चले जाए उठ के हमको जरूरत नहीं बिल्कुल बाया में बाया बिल्कुल पूरब का लगता है लखनऊ का जी तो खत्म हो गई बात अब मैं बताता हूँ तो इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया का तबला बजाने के बाद नहीं मेरे हाथ से ठीक है हाथ से बजेगा नहीं मगर नहीं नहीं वो वो, वो एक्सप्रेशन आ गया वो एक्सप्रेशन आ गया नहीं नहीं सवाल ये उठता है कि निकास से घराने बनते हैं आपने कहा ये करेक्ट है निकास से घराने बनते हैं अच्छा जैसे अभी मैं म्यूजिक की बात करता हूँ इनाम अली खान का लोग नाम क्यों लेते हैं भैया मैंने बड़ी जान मारी करी है दो गिलियों पर बड़ी जान मारी करी क्यों कहते थे कोई उनका गला दबाता था कोई भूसा मारता था उनको नहीं क्योंकि निकास के मानने वाले थे और उनके बुजुर्गों ने निकास ही तो बताई थी उन्हें इसमें आपको एक निकास बताता हूँ हाँ चलिए
तो निकास को लेके ही तो सोच रहा है तो उसका सोचना भी अलग होगा क्यों नहीं तो घराने जो तबले के बने उसमें कुछ सोच भी होगी उनकी क्यों नहीं ऐसा मेरा ये मेरा कंफ्यूजन है भाई ये तो कोई कह नहीं सकता दिल्ली हो गया और वो अंदर गए तो फरुखाबाद हो गया इतनी मामूली बात ये नहीं हो सकती ये हो सकती है दोबारा फिर रेडी भाई आप जो मेरे बुजुर्गो ने मुझे बताया मैं तो उनके थ्रू बात कर रहा हूँ मैं उनको हटा के बात नहीं कर रहा खत्म नहीं दूसरी चीज एक ये भी तो है ना सत्यशील भाई क्या वो तो घराने तो बन गए ना फिक्स हो गए वो तो फिक्स हो गए अब देखिए फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल तो ये तो उनका अजराड़े वालों का फिक्स हो गया अब इसमें कोई भय की बात नहीं सामने आके बात करो यार तो अजराड़ा ही कहेंगे ना इसे इसे फरक का बात थोड़ी कह देंगे और हम थोड़ा फरक का बात कहेंगे तो लोग मानेंगे कब क्या कहें फॉर एग्जाम्पल और जो मैं अभी आपके सामने अजराड़ा बजाऊ तो अब आप इसे फर्क का बात कैसे मानेंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे आप फर्क का बात नहीं बिल्कुल इसी बात पे आप एक सिगरेट देंगे मुझे आ, ये क्या खुला हुआ है ना इसलिए एक दे दीजिए बस ऑनली इन शॉर्ट मुझे मैं तो ये कहना चाहूंगा इन शॉर्ट नहीं लॉन्ग एंड आई वांट लॉन्ग ट्रॉन इज द नेक्स्ट आपका पॉइंट सही है मेरा पॉइंट ये मैं उस घराने को प्राधान्य दे घराने किससे बनते हैं निकास ठीक है वो उसका कार्य रे 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 अब ये कह के अगर वो उस खूबसूरती से अगरा घराने के अंदर से अगर मैं गाया ही नहीं तो ये निकास को लेके करना क्या है तो हाँ, वो वो बात यू ही तो आन के ट्रांसफर हो गई मसलन जैसे मैं आपके सामने कहूँ इसको क्या कहेंगे आप ये क्या हो रहा है किसी का निकास हो गया और उनकी निर्भरता इसी के ऊपर तो मतलब वो ये बता रहे हैं कि हम दोनों तरफ से आवाज निकाल रहे हैं हमारा घराना इसमें है वो तो आप मान रहे हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं तो फिर उसके आगे उस घराने का एस्थेटिक्स बनता है कि नहीं क्यों नहीं आज आप फैयाज खान साहब को सुनते हैं लता फिर खास साहब को सुनते हैं तो सिर्फ फिर ये निकास ही होगा और वो निकास से ही वो विचार बनते हैं जीते रहिए अब्दुल करीम खास साहब जैसे आवाज लगाएंगे तो आपको जो लगेगा कि ये करें वो बातें दूसरी हैं बिल्कुल तो अलग है सेपरेट अलग है आप क्या करें तो खाली यहाँ से ये और वहां से वो ये आई डोंट नो तो मैंने क्वेश्चन रख दिया और कोई जरूरी नहीं कि अभी इसका जवाब होना चाहिए फिर कभी सर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे पेश किया आपको तो ये मालूम हो रहा है कि पहले सुर से रिखब इधर आ गई तो इसलिए उन्होंने इसे उठा दिया ठीक है 
अच्छा बहुत सो का क्या मतलब ये थोड़ी उन्होंने इधर लगा दी तो जब लगा दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निकास की ऊपर है बात अच्छा बहुत से ऐसे वो हर वक्त ऊपर उठाते हैं थोड़ी को अच्छा फिर मैंने प्राइवेट कैसे सुना कि ये ठीक है और कब आप लखनऊ तक निकास की बात है बनारस और पंजाब में निकास की बात नहीं खाली रियाज में कहा पंजाब और बनारस में बिल्कुल सही मैंने पहले कह दिया आपको कहन गुन से गुन की चोट बस वो ये है कि आओ बैठ जाओ तुम कब तक बजाओगे हम कब तक बजाएंगे सुन लो लड़ते रहो आप नहीं हाथ की रकावट पंजाब घराने में है कि नहीं नहीं है ऐसे मुझे काफी बुजुर्ग होने का बस तो फिर नहीं है क्योंकि बुजुर्ग की बात के तो आगे मैं नहीं जाऊंगा अच्छा और पंजाब घराने वाले कहते कि हमारा तो पखावज की जैसे अल्लाह का साहब ने मुझे कहा कि हमारा शागिद है वो पखावज बजाएगा और बेटा फिर हम तबला लेके बैठेंगे और जो हमने किया वो मैंने कहा आपने किया वो ग्रेट है आपका हिसाब किताब क्या कह रहे पखावज का घराना तो क्या और घराने पखावज से नहीं है क्यों नहीं पंजाब नहीं बस यू आई गोट मैं तो हमने क्या कहा निकास के ऊपर घराना है क्यों क्या अगर जो निकास नहीं है तो फिर दिल्ली घर आना कुछ नहीं खलीफा नथू खान साहब हमने अपने वाले से पूछा कि साहब सही बात बताइए कि वो क्या हिसाब था क्या भानगढ़ थी क्या गोंदड़ था वो बताइए उनका बेटे ये दो उंगली बाएं की और ये दहने की दो उंगलियां ये मालूम होती थी सांप की जबान काम कर रही मेरे गुरु ने ये मुझे बात सुनाई और उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि साहब आपने उन्हें कब सुना इन 1934 और नहीं नहीं वो तो बजाते थे उनकी नकल करके दादी दागे दादी दागे जिन्ना गिरना दादी दागे ना दादी दागे जिन्ना गिरना बजाते थे तो फिर उन्हीं को देख के बजाते थे वो और बोलते भी थे जो मामला है क्या मतलब क्यों नहीं इसको मराठी तबला प्लेयर्स कहते हैं दोन पदरी कायदा हाँ वो कैसे होते हैं जरा कमाल बताइए कौन सा भाई दो मई जैसे घरान घर ने कितने 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 धात का धंधा का धात का धंधा का धेरे धेरे कितने धात का धात का धेरे धेरे का धेरे धेरे कितने 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 25 साल बाद किसी को वो समझना चाहिए इस तरह से रिकॉर्ड करें ठीक है ठीक है कहिए बराबरी का बराबरी पर इस तरह में कायदा बचता है बच सकता है ये तो ठीक है नहीं नहीं वो तो किसी भी लय में बच सकता है बजाने वाले के ऊपर मगर आपका सवाल है दो मई नहीं दो मई दो मई गत की बात हो रही है दो मुंह कैसे हो गए पहला मुंह सम पे नहीं आया दूसरा मुंह सम पे आ गया
ये दो मुंह और ऐसा नहीं कि इसके बाद चीजें नहीं है नहीं है क्यों नहीं चार मुंह भी होता है हैं चार 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 मुंह नहीं है तो कायदे में दो पदरी कायदा और चार पदरी कायदा कोई मुझे कह रहे थे मंजे मंजे तुम्हें हिंदी मजी माला संगा कि दो 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 उसके मतलब वो दो मुंह के कायदे और चार मुंह के कायदे हां साहब नहीं नहीं एक मिनट आपको क्या कहना है इसके बारे में मोहन मकाय तेरा मने से तू भी संगा बता आप इनको कहिए क्या कहने खत्म हो गई बात मसलन आगे कुछ नहीं है धातु का धागन ने धागा देना धागन ने धागा देना गन ने धातु का धागन ने धागा देना गन ये छोटा है अब मान रहे हैं आप इसे धागन ने धा धा धाग देना धातु का धाग देना धा धा धाग देना धातु का धाग देना ये लंबा है लंबा क्यों लंबा क्योंकि उसका उसका मिलान करके देख लीजिए आप उसमें ये जो हो गया है ना तो पहले चार मात्रा और दूसरे चार मात्रा हाँ तो उसको दो पद अच्छा अच्छा बिल्कुल छोटा कायदा मतलब नहीं नहीं दिल्ली का मतलब धादा तीटा धादा तीना एक एक ही कायदा ले लिया हाँ तो ये सबसे छोटा कायदा मेरे ख्याल से तबले में यही होगा धादा तीटा धा� जैसे फॉर एग्जांपल धा कर धा कर धा कर धा कर देके देना गन ना धा कर धा कर धा कर धा कर देके देना गन लेकिन ये भी इससे तो लंबा हो गया धा धा तीसरे से तो लंबा हो गया थोड़ा थोड़ा लेकिन ये तो ओनली वन एंड हाफ इंच लेकिन ये आधा ही इंच का है अच्छा खान साहब मैं एक बात को मैंने एक बनारसी आदमी से सुना था मेरे उस समय में तबला सीख करके कुछ एक दो साल हुआ था वो कहने लगे कि भाई दुई मुखी कायदा सुना था उन्होंने बड़ी अच्छी मुखी कायदा कैसे तो कहने लगे वो उसका कायदा अभी मुझे याद नहीं और नहीं कायदा में है। नहीं पर आपको याद नहीं तो फिर नहीं, उसका जिक्र ही मत करो तो नहीं मेरी तो पूरी बात सुनी नहीं मैं पूरी बात यूँ सुनूंगा कि पहले आप मुझे कायदा सुनाओ दो मुँह वाला सुनाऊंगा हाँ जी बात कायदा से वो शुरू होता था उसका एंड भी वैसे होता था ऐसा सुनाया क्या कह रहे फिर जो मुझे जवाब देना चाहिए था वो उन्होंने दे दिया क्यूँकी वो जानने वाले है कभी दो मुंह का कायदा नहीं होता जैसे मसलन मसलन नहीं मिलूंगा ये पंडितों ने कही हुई बात है बेटा हम अभी रियाज करेंगे आपको सुनाएंगे ऐसे पंडितों से मैंने ये बात नहीं खाली भरी का जो प्रिंसिपल है मतलब जैसे क्या है एक कहावत है ना तो जो एक रूल होता है जैसे के धाते टे धाते टे धाते टे धागे धाते टे तो हमारे लिए क्या हमको क्या कहा गया कि वन फोर वाला हिसाब है खाली का बराबरी का हिसाब नहीं है धाते टे धाते टे धाते टे धागे धाते टे धाते टे धाते टे धाते टे धागे धाते टे धागे ना खुल गया तो उन्होंने क्या बतला वन बटा फोर इसको यूँ ले लो नहीं तो धागे तेरे के टे धागे ताके दिगे दिन ना गन ने ताके तेरे के टे ताके ताके दिगे दिन ना गन ये तो बजाया नहीं बुजुर्गों ने आई एम राइट क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं हमको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा फ्रैंकफर्ट और इस बर्लिन हम यहीं से ले लेंगे अपने बुजुर्गों से और हमारे बुजुर्गों इतने सच्चे थे कि हम जब याद करेंगे हमारी आन के मदद करेंगे खत्म हो गई बात और हमारी बात जो कम हो अभी इनकार कर दो नहीं खाली 
तरीके काय ते बहुत है ते मैंने कह रहा हूँ नियम वाला अपवाद असतो शुरू होता बहुत अच्छे ऐसे कोई कायदे होंगे ऐसा भी हो सकता तो वो कायदा मतलब वो खाली का अक्षर से चालू होता है कायदा कायदा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कायदा ये खाता हमारे बजाते थे धाती धागी न धाती पर धाती धागे न धाती धागी न धाती पर धाती धागे चिन्ना करते थे तेरी करते थे तेरी करते थे धाती करते थे तेरी करते थे धाती करते थे तेरी करते धाती धागे चिन्ना नहीं ये ये कुछ ऐसा नहीं मैं मैं आपको बता रहा हूँ मतलब ये ना हो जाता था कि एक हाँ हाँ बोलिए 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 जिस म नहीं 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 यू आर फ्री मतलब जो एक कायदा धागे के ना कर देने देना के ना धागे तेरे के देना के ना धागे देना कर देना चिन्ना के ना वाह ये चिन्ना वाली कथा हाँ कायदा हाँ अभी कथा के देना कर देने देना के ना धागे तेरे के देना के ना कथा के देना कर चिन्ना चिन्ना के ना कथा के के ना कर चिन्ना अब कब से क्या लोग ह क्या अच्छी बात फॉर एग्जाम्पल एक कायदा इसी में मैं आपको सुनाता हूँ हो गया अब दूसरा धाग गिना के देने धागे तक के देना के देना के देगे देना के देना के देगे देना के धाग गिना के देने धागे तक के देना के देना के देगे देना के देना के देगे देना क्या बात है क्या बात है क्या बात क्या बात फिर से फिर से धाग गिना के देने धागे तक के देना के देना देने के गिना के देने देने के गिना के देगे देना के धाग गिना के देगे धाग गिना के देने धागे तक के देने के गिना के देने देने के गिना के देगे देना के देना धाग गिना के देने धागे तक के धागे तक के देना के गिना के देगे देना देगे देना के ना यार बोलो जरा सा निकल गया था मार्ग से नहीं धाग गिना के देने धागे तक के धागे तक के देना के गिना के देने के देना धाग गिना के देने धागे तक के धने के गिना के देने धने के गिना के देगे देना के ना धाग गिना के देने धागे तक धने के गिना के देने धने के गिना के देगे देना समझ गए नहीं लेकिन ये सब कायदे का है ये धने के ना और क्या ये करने के तो प्रिंसिप वो वैल्यू में कुछ फर्क नहीं इसका विचार ही अलग है क्योंकि कोई भी कायदा कथ से चालू नहीं होता है पर ये खाली का अक्षर से ये कायदा चालू होता है समझ गया मैं क्योंकि मैंने इस सवाल ये पूछा है तो आई नो पर उसमें बुनियादी फर्क सुंदरता में क्या पड़ता है कथा घेघे न दिन जो है वो फाइड आउट बोल है साइलेंट हो जाता है कथा सुंदरता की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी सौंदर्य में तो यही नहीं होता कथा कथा करके नमक क्यों डालेंगे नहीं 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 ठीक है। He will be in a he will be in a position to enjoy। आपको मिला है? मुझे मिला है। मिला है। बहुत अच्छा। और मैं मतलब उसका मैं इनावली था सब की ये बात करके मैं बोल रहा हूँ। ये आप आप फिर बोलता हूँ आप मुझे माफ कीजिए। अरे जीते रहिए आप खुश रहिए। ये समझदारी। कायदा जब होता है तब कायदे का दोहरा 
ਅਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਣੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਮੇ ਦੋਹਰਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਬਣਾ ਮਲੀ ਖਾਸਬ ਨੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਅਬ ਦੋਹਰੇ ਮੇ ਹਰ ਮੇ ਇੱਕ ਸੌਂਦਰਯ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਬਲੇ ਮੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਮੇ ਅਭੀ ਕਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਤ ਜੋ ਖਾਸਬ ਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਬੀਬੁਦੀਨ ਖਾਸਬ ਕਾ ਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਬੀਬੁਦੀਨ ਖਾਸਬ ਕਾ ਜਬ ਕਤ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਘੇ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਾ ਕਤ ਮੇ ਹੈ ਵਾਹ ਕੇ ਮੇ ਕੇ ਮੇ ਕਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਤ ਤ ਨਹੀਂ ਕੇ तो के के खाली में जब उन्होंने बजाया तब मुझे लगा ये गेघे में जितनी मैं दाद देता हूं उतनी दाद मैं के में दे सकता हूं ये जब मुझे पता चला वाह ये जब के लगता है तब तो वो निखरता है एक दूसरे से कटा के ना देने देना के ना हां हां तो कटा के ना देने देना कटा 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 के ना देने देना के ना कटा 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 के ना देने देना के ना धागे तक देना के ना कटा के ना देने देना के ना हां अब काल चालू हो गया है वाह अब ये एक किया अभी हम हम जब बात करते हैं तब खाली भरी बोलते हैं हां लेकिन हमेशा जो बात बनती है भरी खाली होती है भरी खाली वाह जैसे के फॉर एग्जांपल उनका यार क्या अंतरा अस्थाई भर रहा था हां तारीफ करते हैं मगर ये उल्टी तारीफ है क्योंकि पहले अंतरा नहीं है पहले अस्थाई है बिल्कुल मेरी बात को मानेंगे आप जिसको हम लोग कहते हैं रवानगी जिसको कहते हैं इमोशनल होके जो आदमी तारीफ करता अरे मैं क्या अंतरा अस्थाई भर रहे थे भाई जवाब नहीं और जबकि उल्टी बात उल्टी बात पहले अस्थाई है बाद में अंतरा है अस्थाई अंतरा अभोग संचाई ठीक है तो अभोग का नाम अगर से मैं पहले ले लूं अरे यार क्या भोग संचाई भर रहे थे जवाब नहीं भाई मैंने उनका गाना सुना बड़ा मन प्रसन्न हुआ मेरा मगर जो समझदार आदमी होगा वो मुझे गौर से देखेगा कि खान साहब क्या कह रहे हैं जबकि अस्थाई अंतरा अभोग संचाई आई एम राइट मगर आपको ये गुजारिश करूंगा कि जो है इसका आप खाली की बात क्या होता है बताइए हां मैं अभी आ रहा हूं अभी कथा के गना के देने देना के ना धागे तिरकट देना के ना कथा के गना के देने देना के ना धागे के गना देने देना के ना धागे तिरकट देना के ना कथा के गना के देने देना के ना हम्म अब मैं मैंने अभी खाली भरी किया दूसरा दूसरा पदर में धागे के गना के देने ने लिया है वो कंट्रास्ट मैचिंग हो गया है मैं सिर्फ कथा कथा करूंगा ना तो उसमें खाली भरी में फर्क नहीं आएगा वाह अगर कथा के गिना के देने देना के ना धागे तिरकट देने के ना कथा के गिना के देने देना के ना कथा के गिना के देने देना के ना धागे तिरकट तो तो मैं आवाज से ही बदल आपको बता रहा हूं लेकिन एक्चुअली वो कथा कथा ही चल रहा है वो क्या कहने वाह बड़ी अच्छी बात से आपको अभी खाली बता दिया मैंने लेकिन मैं बोल रहा हूं कथा ही तो जब मैं बजाऊंगा तो वो आवाज से मेरा आवाज आने वाला नहीं मैं जो अभी आवाज से खाली बता रहा हूं नो पिच इन तबला हां नो पिच इन तबला बराबर है बराबर तो इना वाली खास साहब ने इस पर भी सोचा इसलिए उन्होंने क्या किया कथा कहे ना कि देने धागे तिरकट देना के ना कथा कहे ना कि देने धागे तिरकट देना के ना धागे तिरकट देने धागे तिरकट देने देना के ना कथा कहे ना कि देने देना के ना धागे तिरकट देना के ना कथा कहे ना कि देने देना के ना हां अब अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें अभी एस्थेटिक्स आ रहा है कत में क्योंकि कथा और धागा रिलेशन मतलब ये जो संवादी स्वर होते हैं संवादी शब्द होते हैं वाह और ये संवादी शब्द में दोनों में लग, दोनों को लगा के कत से बिगिन करना मतलब खाली से बिगिन करना और भरी जो है वो बात में ये इना वाली खास पे इस एक का क्योंकि इतना तो मैं सहवास मिला नहीं कि और जैसे मैं आप जितने खुले दिल से आप <laughs> बोल रहे खास आप के साथ मैं ऐसा बोल नहीं सकता था क्योंकि बहुत मैं छोटा और वाह जी वाह ये समझदारी है इसको समझदारी कहते हैं लेकिन ये वो मुझे वो खाली भरी में खाली से कायदा चालू होता है और उसकी खाली भरी से होती है अब मैं यहां वो जुमला कहूंगा कि उन्होंने कहां से ये प्रेरणा ली अब मैं कहूंगा भाई कहिए बिल्कुल यहां वो जुमला अब काम देगा हमको कि उन्होंने कहां से प्रेरणा ली क्योंकि वो तो हंड्रेड जनरेशन से उनके तबला बजता आ रहा है हम इस बात को कट नहीं कर सकते 
इसलिए उनकी डबल वैल्यू है जैसे कि ये रेला मैंने आपके सामने बजाया मगर आज इसकी जो स्पेशल बात थी वो नहीं बजाई जैसे कि ये अब इसमें एक साइड का बोल आता है हाँ ये इसकी मासी का बेटा है या पीछे भी रह गया तो उन्हें मजा छोड़ दिया क्यों कि इसी की मासी का बेटा है ये किसी और की मासी का बेटा नहीं है बोलों की जात हमारी जबान के हिसाब से हम ये कहेंगे कि भाई किस बोल की क्या जात है और उसको कैसे ऐड किया बुजुर्गों ने सब ये रेला सुने में खूब सुने में तो अब ये जो बजाएगा जो जानेगा सो मानेगा नहीं तो नहीं कुछ भी नहीं काय की जिंदा काय की धिनगे काय की नगतक वायु सर फोड़ी ये मेरा अपना सोच है जैसे कि एक असाई है अब इसमें क्या मेन चीज है वो मुझे आप बताइए अस्थाई मैंने आपके सामने रख दी और पहला शब्द भी सुना दिया आपको अब दूसरा शब्द सुनिए ये क्या है और वो क्या है आखन आखन क्योंकि मुझे इसके शब्द चाहिए मेरे काम में आते हैं तो मैंने उसे ले लिया है और मैं खाली ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ राग से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे गाना तो गाना नहीं है मगर फॉर एग्जाम्पल माई इट इज राइट कि भाई इस बोल को कैसे कह रहे हैं और उस बोल को कैसे कह रहे हैं और उस बोल को कैसे कह रहे हैं हाँ क्योंकि पहले ही वाला खूबसूरत है यू आर राइट हंड्रेड एंड फाइव परसेंट नॉट थर्टी फाइव परसेंट हो गया हो गया ऐसा नहीं कि पूरा इधर हो गया बताया अब आप एक आदमी पूछने वाले फरद से सबका पूछते हैं इसको इसको फर्स्ट टाइम में मिला हो ना फरद इस फर्स्ट टाइम आस्किंग मिस्टर सत्यशील देश पांडे She is very old. Name is very old. इसमें कोई शक नहीं बहुत हजारों रुपए की बात कह दी हजारों रुपए का था हाँ फरत गत है मगर जो उसका चाहने वाला होगा वो ही पूछेगा और जब पूछेगा तो वैसे ही कदर करेगा क्या होती है फरत फॉर एग्जाम्पल मैं एक गत कायदे की तरह से है बोल मैं पेश करता हूँ धेगे नाना कहते धेगे नाना कहते धग तक धने घर नाक धेगे नाना कहते तग दिगे तग दिगे नाना कहते धेगे नाना कहते धेगे नाना कहते धागे तक देना कहते तग दिगे तग दिगे नाना कहते धेगे नाना धेगे नाना तग तक देना कहते तग दिगे तग दिगे नाना 
है अब देखे ना ना करता देखे ना ना करता धागे चल के चिरकल 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 तक घूमने आ गए तक घूमने आ गए देखे ना ना करता देखे ना ना करता धागे चल के चिरकल 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 तक घूमने आ गए देखे ना ना करता देखे ना ना करता धागे चल के देखे ना गए ना चिरकल 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 तक घूमने आ गए देखे ना ना करता धागे चल के देखे ना गए ना चिरकल 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 तक घूमने आ गए आ ये क्या चीज है है बुजुर्गों की बंदिश और बुजुर्गों से हमने ली और बुजुर्गों से हमने सुना इसको आप क्या कहेंगे फिर मुझे तो लोगों ने सुना कि फर्क मतलब बीच में जैसे आप कल बजा रहे थे ना चार अक्षर रहे थे वो फिर ऐसे ऐसे जैसे लय में आप वो आ रहे थे तो ऐसे कुछ फर्क होती है नहीं फर्ज फर्ज ही है उसको आप ये कह सकते हैं शब्दों में कहने की जरूरत नहीं फर्ज आपने ये फर्क कही नहीं जो आपने अभी कही वो फर्क कही नहीं बिल्कुल नहीं मैंने तो एग्जाम्पल दिया भाई इन बोलों को आप क्या कहेंगे सुन के कुछ तो आपका मन कहेगा इसके लिए क्या कहेंगे नहीं ये बात ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये आपकी ईमानदारी है और इतना ही लगता है मुझे वो <coughs> गत कायदा अपने गत कायदा ये गत कायदा तो वो सम पे जो आता है मतलब हर दफे तो ऐसा फ्लो से उड़ के आता है यूं कह लीजिए उड़ते आता है और फील होता है वो सम हाँ होना वो असर हाँ मतलब मुखातिब करता है एकदम से अब जब सीधा कायदा आएगा अभी जो पहले बताया बजाया उसमें सम इतनी फील नहीं होगी कि आ रही है सम आ रही है और ये सम झट से आ जाती है ये ये फील हो गया हाँ, और, और कुछ हो सकता है हाँ, हो गया। क्यों नहीं क्यों नहीं ये बड़ा अच्छा जुमला है कि कैपेसिटी एक बड़ी चीज है और कैपेसिटी को मानने वाला बहुत बड़ा आदमी के साहब इसके आगे भी कुछ हो सकता है उसके आगे भी कुछ हो सकता है वट इज लंगर 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 मंजे चक्कर आपने देखा होगा गाँव देहात में एक बहुत बड़ा झूला आता है बिजली का कहलाता है अरे मिया कल यार उसमें बैठती म्यूजिक ऐसा ऐसा होता है देखा ना आपने अक्सर गांव में ज्यादा होता है और उसके ऊपर लोग बैठते भी हैं और जो घबराने वाले हैं वो खड़े हुए देखते रहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे तुम बैठ जाओ पैसे ले जाओ वो लंगर हाँ मिसाल के तौर पर ये लंगर है वो यूं चल रहा है ऐसे बिजली के चूल्हे का जब वो बटन दबाता तो वो फिर यूं शुरू हो जाता और मसलन बीच में कोई डर के आ रहे उन्होंने कहा वॉमिट आ रही है रोकना तो वो जल्दी से रोक देता है ये लंगर तो ऐसे भी बंदिश है क्या हाँ क्यों नहीं वामिट आ रहा है बिल्कुल आएगा और आप बैठ के देख लो जो नहीं बैठा उसको बिठा के देख लो वो वामिट वहीं शुरू कर देगा वो इंतजार नहीं करेगा कि मेरे मामा आए या मेरे भाई आए अब मैं बाद में वामिट करूंगा ऐसी बात नहीं घागड़ान घाघड़ान बीच में आदमी कहता है यार उनको वॉमिट आ रही जरा रोक देना इसको जल्दी से इसलिए कि इतने सख्त बोल रहे हैं और और कई बार आते हैं हैं वो ऐसे चल रहे एक डार एकदम लग्गी नाड़ा क्यों कहते ये बुरा शब्द है बुरा शब्द है हमारे यही तो उनका दिन दिन धात के तीना कत्तीन धगित के दीना अरे भाई काय को कर रहे हो यार ये काय के लिए कर रहे हो Why you disturb of इकताला मैं ये मानता हूँ और मेरा जो शागिद आया उसने मेरे सामने ये ही बैठ के बजाया और मैंने उसको बुरा बोला भाई धिन धिन धाज कतीना कतीन धगी के दीना नहीं क्या कर रहे हैं भाई ये फैवी को लगा के बोलों को जमा रहा है मन को लगे तो हाँ करना नहीं तो नहीं कर देना 
कोई आदमी उठ के आए मेरे सामने और मेरी ऊपर ये प्रश्न करे प्रश्न करे तो भाई ये आप क्या कर रहे हैं एक ताले को खराब कर रहे हैं और ये एक ताला बैठ के मैं आदमी के सामने बजाऊंगा गाने वाले के और वैसे सुनने वाले के दिन दिन धाज गजी कचिन धगज कजीना ये भी क्या कर रहे हो ये इसके साथ बुरा काम कर रहे हो एक ताले का हमारी जबान में हमको पसंद नहीं बात तो फिर ठीक है जीना तरका जीना धगे ना ठीक है धिन्नाड़ा हां धगे ना ठीक है तिन्नाड़ा ठीक है तीना तरका धेना धगे ना धिन्नाड़ा हां बड़ी अच्छी बात है ठीक है धिना चक्कर धेना धगे ना ठीक है धिन्दादा दिनाड़ा लगा दिया है और नाड़ा हमारी ना इसको कैसे है। ये है ये है ना क्यों नहीं बजेगा बजाने वाला चाहिए था जब उसको कट कर दिया तो ऐसा भी बोलते हैं लोग नहीं वो गलत है क्यों बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन क्या आता है अक्षर और जैसे के फॉर एग्जाम्पल अरे तुम कहा गए थे शब्द तो वही कह रहे हैं वो अरे तुम कहा गए थे मगर कैसे कह रहे हो वो तो देखो अरे तुम कहा गए थे अरे तो आ गया था मोरा वो तो फिर कुछ भी है क्या भी है वो सम पे आ जाएगा कैसे मिसाल के तौर मैंने कहा ना ये आई ना नहीं मतलब कमल मोहरा क्या होता है बस मोहरे का मतलब ये की आपका फेस नहीं दिखना चाहिए मुखड़ा हिंदी में या संस्कृत में मुखड़ा पूरे चेहरे को कहा जाता है एक फीलिंग उसको मुकट मुकट क्या है ये मुखड़ा क्योंकि जो मेरे बोल हैं जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैंने पेश कर दिया जैसे पहले मैंने सुना वाली साहब की तालीम मेरे ये भी मुखड़ा है और वो भी मुखड़ा था इसने आपने अपनी मिजाज बता हाँ वो बचपने की बात थी ना तो उसको पेश कर दिया नहीं नो बंधा हुआ ये मुखड़ा है क्योंकि इसमें आपको पूरा फेस दिख रहा है टुकड़ा जिसको कहते हैं खंड खंड को आप क्या कहेंगे मतलब मुखड़ा सम टू सम होता है नहीं मुखड़ा अलग है ये टुकड़ा जो है ये अलग है जैसे कि भात खंडे खंडे का मतलब क्या होता टुकड़ा डिवीजन हाँ हाँ 
ٹکڑے کی ہم نے ایک مثال دے دی آپ اس کو خانے بنا دیں گے مگر ہے تو ٹوٹی ہوئی چیز تو ٹکڑا تو خود کہہ رہا کہ میں کٹی ہوئی چیز ہوں ٹھیک ہے کہیں سے بھی کٹ جائے ٹوٹ جائے ٹکڑا ہے مثلا ابھی پرسوں کی بات تھی یہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے کرنل صاحب کیا نام تھا ان کا کیپٹن جوڑے کر وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ سے گلاس گر گیا اس کے کوئی تین چار ٹکڑے ہو گئے کافی ہو گئے تو ٹکڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نپا تلا ہو تو تو ٹکڑا ہوا ہی نہیں بھائی ٹکڑا ایسی ہو سکتا کہ گلاس ان کے ہاتھ سے گر گیا دو تین چار ٹکڑے ہو گئے بہت سندر کر نہیں نہیں آپ کو کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ارے بھائی جی کہہ رہے آپ سمجھدار آدمی ہیں اور ادب والے ہیں ادب والے ہاں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی انعام خان کے شاگر دھوکے میرے کیوں نہیں ہوئے مگر جو بات ہے وہ میں ایمان کی کہوں گا کہ یہ سمجھدار آدمی ہے کیا کہنے اور یہ اتنے بڑے آدمی کے پاس رہے سیکھا جو کچھ بھی سنا اس کی میں ویلیو کرتا ہوں بالکل ایک ہے چکردار اور ایک ہوتی ہے چکردھر یہ نیا نام لکھ لیجیے آپ اور پھر مجھ سے آپ سوال کرنا ناٹ دیٹ ٹائم دس ٹائم چکردار کمالی کا نہیں میں چکر دھر کی بات کر رہا ہوں پھر کسی نے مجھے کہا تھا کہ جو جیسے ہمارے یہاں یہ کہا ارے میاں تمہارے مرغے پہ تھوڑی سویرا ہے کیونکہ مرغا صبح اٹھ کے آزاد دیتا ہے رائٹ اس کا تو سویرے پہ سویرا آپ سمجھو جیسے ادھر لاتور میں عثمان آباد میں زلزلہ آ گیا تو اس وقت تو اس نے اذان نہیں دی ہوگی آئی ایم رائٹ اوکے تھینک یو گاڈ بلیس یو ستشیل بھائی آپ نے تو اتنے سوال پوچھ لیے اب ایک سوال میرا بھی ہے پوچھو یہ بھی حل کر دیجیے یہ بات یہ سوال جو ہے ایسا نہیں کہ پریرنا لے لی کسی سے بالکل میں بڑا ورودھی ہوں اس کا تم چاہے نگی چاہے صاحب آپ دیر میں کیوں آئیں آپ سے میرا کوشچن ہے یہ جو سامنے بیٹھی ہوئی شری متی جی کہیں کام کو گئی تھی آپ ہاں بھیا اسے لینا مت یار 
ये मैं घर लेके जाऊंगा मैंने तो इनकार कर दिया था उसी वक्त हाँ वो आदमी कह रहा पर किसी की जीवी हुई चीज कभी मांगना नहीं ये प्रिंसिपल और जो मर्ज आपको है वो मुझे भी है मुझको दो ताल में कभी मजा ही नहीं आया एक तो अड़ा चौथा मेरे सोना नहीं होगा अच्छा हाँ और चौथा ला धा 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 तो इसमें बचता क्या है तो इसमें चक्रधार ज्यादा बचते हैं हाँ, क्यों हाँ, तो चार के पहले तीन तो दो खंड हो गए अगर एक एक क्या वो करे हाँ, बहुत अच्छे फिर चार आठ बारह तो पका हुआ तो चक्रधार ही ज्यादा बचते हैं चौथा में सोलह और बचता क्या क्यों उसकी वजह क्या है कि उनके हाथ को स्टैंड नहीं है तो सोलह में चक्रधार करने में मुश्किल होती है ये है पोजीशन तो उन्होंने जो उस्ताद लोग थे उन्होंने क्या किया कि यार इसको नौ नौ धा बना के दे दो क्योंकि स्टैंड तो है ही नहीं ये ये माइक रखा हुआ है ये स्टैंड है इसको मगर वो तो ऐसे चल गया <coughs> आपकी समझ में आ रही बात तो उसके लिए जो उस्ताद लोग थे उन्होंने सत्ताईस धा बना के दे दी सैतालीस धा बना के दे दी उनका धाड़ धूड़ जिता धगेड़ जिता घड़ना गे तेरे घड़ना धगे धगे ते धग दिन दिन ना 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 ते 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 धगे कर दा दान दान दा कर दा दान दान दा कर दा दान दा क्योंकि उसमें कोई दबाने वाली चीज नहीं है प्रेस करने वाली चीज नहीं है आई एम राइट लेक्स यार वर्सेस गाने वाला धुर दिया तो ये कर रहा अब पखाव दिया क्या उसमें कहीं कर सकता है धागे तेरे कि ना वो आएगा ही नहीं तो जो उसकी जात है पखावज की और गाने वाले की दोनों की जातें मिला के क्या बन गया नौ धा सत्ताईस धा और सैतालीस धा चलो आगे चलो धा घटे तक धूम घटे तक सत्ता तक सत्ता कर ये आपकी समझ में आई बात जो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नाउ आई एम एंड बिकॉज़ लेट अस स्टॉप हां या पटी होती है या। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं के परत लंगर तिहाई को चक्रधार तिहाई चक्रधार परमेश चक्रधार मोहरा मुखड़ा हां टुकड़ा हां फिर आपने कहा चक्रधार और चक्रधर चक्रधर चकर धर फिर लड़की जो बनती है वो पेशकार से ही बने ऐसे कोई बात नहीं है किसी से भी बने कहीं से भी बने कहीं से भी बने वो रेले से भी बने कायदे से भी बने फॉर एग्जांपल उस्ताद बाबू हाँ साहब सितार वाले रियासत इंदौर में मुलाजिम थे तो राजा उन राजा उनको क्या बोला अब चलो बाबू खां आज शिकार करने चलेंगे हाँ उनका चलो मैं भी शिकार करूंगा तो राजा उनका मुंह देखने लगा कि यार ये सितारिया हो के और मेरी बराबरी कर रहा चलो वो तो उनको कोई कमी नहीं थी हाथी आ गए ऊंट आ गए कारे आ गए चले गए जब देखा कि बाबू खां साहब एकदम मस्ती में है हमने कह लगे यार बाबू खां पहला जुमला क्या है वो ध्यान में रखिए यार बाबू खां यहाँ क्या इंस्ट्रूमेंट बजाओगे उनका सरकार आपका नमक खाता हूँ अगर तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाऊं तो मुझे बाबू हाँ मत कहना 
देखिए साहब तो राजा फिर इधर उधर हो गया अपना उसकी तलाश में शिकार की इन्होंने जब देखा कि राजा उधर लगा हुआ तो दो पत्ते दरख्त में से तोड़ लिए और उसको क्या बनाया शहनाई और बजाना शुरू कर दी तो राजा बोलते यार बाबू हाँ क्या कर रहे हैं उनका सरकार में शहनाई बजा रहा हूँ आपका नमक खाता हूँ अगर जो कोई कलाकार हो तो उसे ले आओ यहाँ फिर राजा के ऊपर अपना जुमला छाप दिया उन्होंने क्या किया छाप दिया कल अगर कोई कलाकार हो तो ले आओ उसे मेरे मुकाबले के लिए समझ रहे हैं एक ये जिक्र अब उनके उस्ताद का जिक्र सुनो उस्ताद बंदे अली खान साहब पुणे में रहते थे तो उनकी बीवी जो थी उनका नाम था चुना जान ठीक है कल लगे यार चलो जरा घूम के आ जाए आज तो बोली अरे जी कहा उनकी बीवी थी उनको हक था बोली अरे जी कहा लेके जा रहे हो कहा फिर आओगे मुझे अरे कह लगे गणपति है न ये गणपति जो है इसको देख के आ जाएंगे और फिर जो जो फरमाइश करेगी मैं पूरी कर दूंगा गए तो अब एक जगह उनकी नज़र पड़ी चुनना जान की तो बोली जी इधर गणपति है तो ऐसे करके कर लिया आगे चले गए तो गणपति में से फूल उड़ के उनके ऊपर आ गया उस्ताद बंदे अली खान साहब के ऊपर अब ये क्या बात है इसको समझने वाला चाहिए कि गणपति वालों ने अपनी ऊपर से फूल उड़ा के उनकी ऊपर भेजा तो फिर उन्होंने कहा क्योंकि वो औरत जात थी ना अजी ये क्या हुआ अरे कह लगे बावली ये नहीं समझी वो अपने से खुश है तो ये जो बातें हैं ये एक सवाल जो है ये सवाल जिंदगी पर रहे इसमें मेरी खूबसूरती है वाह मुझे ऐसे ऐसे थोड़ी है कि एक सॉल्यूशन मिल गया तो उसको तो इस फोर ऐसा कुछ नहीं आ, है उसको रेस कर दिया मैंने क्या फर्क की वैल्यू है क्या इसकी वैल्यू है वाह वैल्यू है वाह तो और ऐसे बहुत हैं हां और जैसे फॉर एग्जांपल बंगला जुबान में 11 मात्रा को ठेके को क्या कहते हैं कोकिला तो हमारे बुजुर्गों ने पहले बता दिया बेटे जबान का हर जगह फर्क पड़ेगा ग्यारह मात्रे को बंगाली लोग क्या कहते हैं कोकिला तो तुम उसके ऊपर अड़के मत खड़े हो जाओ उससे आगे निकलो उनको कहो आओ भैया ग्यारह मात्रे बजाओ सुनो और सुनो अच्छा ओके लास्ट हाँ कि जिस किसी ने मुझे कहा कि निकास पे घराने अपने हाँ मैंने कहा बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज से घराने बनते हैं जैसे एक लैंग्वेज से आपको लगा कि ये पंजाब घराना नहीं लैंग्वेज के लिए तो मैंने आपको बीच में एक नया तो आइटम कल आपके रिकॉर्डिंग के शुरू में परसों आपने कहा हाँ। एक जबान है इससे मोहब्बत करो भी आपसे बात करें हाँ। तबला खुद अपने में एक जबान है उसके लिए क्या कहा नगन पखावज वाला क्या बोलेगा तड़ी हम लोग तड़ी नहीं कहते नगन धे तगन धाता कड़ धड़न नगट तक तक झगन का धगन का 
तगी तगे 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 मगर मेरी कैपेसिटी नहीं है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मेरी पिछली बार मुलाकात कैसे नहीं हुई इतनी लेट भी बॉम्बे में बचपन से रहा वाह और आपका तबले का बहुत शौकीन हूँ ऐसी बात नहीं है अल्लाह करीब नहीं आ सका हाँ बस वो आज का ही लिखा था और वो सब क्रेडिट उनको जाता है मुझे बोला की तुम आना और मेरा थोड़ा घूमने का चक्कर ऑफिस के बारे में बिल्कुल मुझे टूरिंग मेरा होता है लकी था भी अच्छा हो गया परसों में नहीं आ सका परसों की प्रॉब्लम देखिए नाम ले दिया आपने खैर वो भी बंदिश है कोई चक्कर से कम नहीं है क्यों नहीं मोमिन नहीं है हकीम मोमिन खा मोमिन कहते तो हैं भले की लेकिन बुरी तरह। बुरी तरह कैसी बात कर रहे हैं अरे कहते तो हैं भले की लेकिन, लेकिन बुरी तरह, तरह। <laughs> आपने कहा इन्होंने कहा नहीं मैं हैदराबादी दाग 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 का शेर है दाग दहलवी हैदराबादी साज को की न साज क्या जाने साज ये की न साज क्या जाने जो साज का दुश्मन है वो साज क्या जाने हाँ आप हाँ। मेरी जबान क्यों जाने क्यों जाने क्योंकि उनका कहना क्या था कि हमारी जबान जो है वो मिंट है मिंट टकसाली हम लोग जबान घड़ते हैं हम जबान घड़ते हैं बनाने वाले हैं बनाने वाले हैं बनाने वाले हैं तो, लैंग्वेज मेकर्स हाँ जीते रहिए तो वो क्या कह रहे हैं अपनी शायरी में अरे हाँ पाते भी नहीं पास बुलाते भी नहीं बाई से तर की मुलाकात बताते भी नहीं ये जो आप हम नहीं मिल रहे हैं इसका वॉट एवर कारण वॉट एवर रीजन उज्र आने में है बुलाते भी नहीं हाँ। बाई से तर की मुलाकात बताते, बताते भी, भी नहीं।, नहीं फिर क्या कहते हैं खूब पर्दा है खूब पर्दा है जो चिलमन से लगे बैठने अरे साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं कल ये दाग का पावर था कल लगे हमारी जबान जो है वो मिंट है ऐसा हुआ था आपका ये सोचना ही बड़ी बात हाँ और वो सोने के साहिब से तबला लिखते हैं बस 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 खत्म हो गई बात सोने का कलम सोने के साहिब से तबला लिखते थे वो बजाए वो वो दूसरे के लिए लेसन बन जाते वाह क्या करने इसके लिए मैंने जबान का एक आइटम पेश करना है मुझे आपके सामने और आपके भी आपके भी आपके भी एक बंगाली आदमी शागिरद हो गया खलीफा जी का कौन से खलीफा जी लखनऊ वाले आबिज हुसैन खान था प्लीज कम तो जब शागिरद हो गया तो आप जैसे इनके जैसे इनके जैसे जो समझदार बैठे हुए थे इनके जैसे समझदार तो वो घड़ी घड़ी कहता था गुरु भाई होने के नाते थोड़ा हमरा हाँ हमरा के लिए बोलिए ना गुरु जी को कि कोई अपनी ख़ास बात दे दे वो मतलब बंगला जबान में 
तो खलीफा जी तो लखनऊ वाले लखनऊ वाले थे तो अरे भैया कब आ गए भाई बनर्जी बैठो आओ और कोई भी उनका जो पुराना शागिद हो उसको बोला इसको वो बता देना वो बता देना ऐसे करके खलीफा जी करते थे तो एक दिन वो उनके पांव दबाने बैठ गया तो जरा खलीफा जी को थोड़ा फील हुआ जो इतने में आप जैसे जो समझदार होंगे वो आ गए खलीफा जी इसको कुछ दे दीजिए ये बहुत क्या कहते हैं उसको आपकी सेवा करता है सेवा करता है कीन है आपके लिए वो ऐसा अच्छा अरे भाई ठीक है यार वो मुखर्जी ऐसा करो इसको वो हमारी खानदानी गद बता देना तो आप खलीफा जी कह रहे ठीक है हाँ ये बात क्या जाने ये बात अरे बड़ा उमदा शेर हाँ याद है आपको ये सास क्या जाने क्या गुजरते हैं दाग पर सद में सदमे मीन्स वेरी ट्रेजिडी क्या गुजरते हैं दाग पर सदमे आप बंदा नवाज क्या जाने हाँ है जब मैं हैदराबाद में था पांच बरस का जब ये गजल सुना करता था अरे दाग दहलवी नहीं है नहीं मिर्जा दाग मिर्जा है नहीं दाग दहलवी है कभी ऐसा मत कहना दाग दहलवी जब तो उन्होंने ये कहा था उस जमाने में जो कहीं बाहर से जाता था दिल्ली में तो वो ये कहते थे कि हम मिंट हैं मतलब टकसाली जबान है हमारी हम घड़ते हैं ठप्पा लगा ये बात तो उन्होंने फिर कहा मुखर्जी ने जैसे ये आ गए भाई थोड़ा गेरे जी को बोलिए थोड़ा हमरा के वास्ते में कुछ ध्यान देगा जैसे समझदार लोग हैं इन्होंने कहा कि खलीफा जी वो कुछ आपसे कोई आपका निज का माल चाहता है निजी माल तो खलीफा जी ने कहा अरे यार वो सत्यशील ऐसा करो उसको वो हमारे यहाँ की जो खानदानी गत है वो बता दो धा घिना के तक तक घिना के धा तक के देखे थे घिना के दे नंग नंग तक तक घिना के धा तक के देखे थे घिना के दे घे न धा तो उसने फौरन लिख लिया क्योंकि बंगाली तो इसके बड़े तेज होते हैं ना लिख लिया उसने बोला जो गेरू जी ये तो हमारा हो गया है तो उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया तो सुनाओ तो बोला देखिए जबान के ऊपर ये बात सुना रहा हूं बोला धोक घिनोक तो घिनोक नोंगे नोंगे तोकते घिनोक अब खलीफा जी तो बहुत बुरा माने दिल में कि अबे हमारे बुजुर्गों की गत की रेड़ मार रहा है बावले गधे तो उन्होंने कहा अरे बनर्जी तुमने इसको ऐसे बता तो उन्होंने वो तो जानने वाले थे बनर्जी साहब कहा नहीं गुरु जी हमने ऐसे नहीं बताया उसकी लैंग्वेज ऐसी है उसकी जबान ऐसी है हम क्या करें दफा करो इसे हटाओ यहाँ से तो फिर दून में कह रहा है अच्छा तो फिर खलीफा जी ने कहा गया अच्छा इसकी डबल जाओ तो बोला धोक घिनो तो घिनो गिगड़े घिना गुजगी नोगे नोगे तो घिने एक्चुअली आज वीडियो करना चाहिए था इस बात के लिए मैंने क्या अपनी प्राइवेट के लिए वीडियो किया था मैंने कहा उससे तकलीफ होती है ना लाइट वाइट वो सारी टेंशन बराबर बढ़िया कभी नेक्स्ट टाइम आपका ये ये वीडियो बंगाली वीडियो करेंगे हाँ नेक्स्ट टाइम बिल्कुल क्या कमाल में आए एडिटिंग 
Uh, you are irritating? Yes. Uh, Twenty percent. Hungry. hungry. You are hungry? Yes. Then come on, you are eating. कहाँ वहीं चलेंगे? नहीं अब क्या है आज यशवंत मुझे एक अटेंड हुआ आज पांच बजे में मुझे साढ़े पांच बजे एक जगह अपॉइंटमेंट है तो यशवंत मैं आई विल टेक यू टू दिल्ली दरबार और मेरे वर्ष वाह इफ 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 यू यू डोंट माइंड ओह नो 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 हाँ आई डोंट माइंड यू डोंट माइंड आप इनको ले जाइए क्योंकि हमने यही सोचा था कि दिल्ली दरबार में खाएंगे खाएं। उस दिन मजा आया क्या अरे हंड्रेड एंड थर्टी फाइव पर सुधर जी आप भी जाने की सोबत रही है से जाइए आप बॉम्बे से ट्रेन पकड़ी है कहाँ जाएंगे आप आप तो भी जाना ही क्या